আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতিকে মাননীয় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দকে সাথে নিয়ে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আমরা করতালির মাধ্যমে তাদেরকে অভিনন্দন জানাই আমরা আবারও করতালির মাধ্যমে আমাদের অতিথিদেরকে সম্মানিত সম্মাননা জানাই এবং তাদের অভিনন্দন জানাই আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল আজ বারোই মে দু শুক্রবার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে মেডিটেশনকে স্বাস্থ্যসেবার পরিপূরক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সুদূর প্রসারী ও যুগান্তকারী এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানোর লক্ষ্যই স্বাস্থ্যসেবার পরিপূরক হিসেবে মেডিটেশনের অন্তর্ভুক্তি আমাদের করণীয় শীর্ষক আজকের এই বৈজ্ঞানিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে শুরুতেই সেমিনারে উপস্থিত সবাইকে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন সুধিমণ্ডলী আজকের সেমিনারে প্রধান অতিথির আলো আসন অলঙ্কৃত করেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ চিকিৎসাবিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক ডাক্তার শাহলা খাতুন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড প্যারাক্লিনিক সায়েন্সের সাবেক ডিন অধ্যাপক ডাক্তার এম ইকবাল আরসলান এবং প্যালিয়েটিভ মেডিসিন বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ডক্টর নিজাম উদ্দিন আহমেদ আমরা তিনজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমরা করতালির মাধ্যমে তাদেরকে স্বাগত জানাই আজকের সেমিনারে মাননীয় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে বরেণ্য এই ব্যক্তিদের আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গৌরববোধ করছি মঞ্চে আরও আছেন কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের কোঅর্ডিনেটর ডক্টর মনিরুজ্জামান সম্মানিত চিকিৎসক ও অতিথিবৃন্দ আজ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছেন প্রখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও কথা সাহিত্যিক অধ্যাপক ডাক্তার আনোয়ারা সৈয়দ হক সম্মানিত চিকিৎসক এবং অতিথিবৃন্দ এখন আজকের বৈজ্ঞানিক সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের কোঅর্ডিনেটর ডাক্তার মনিরুজ্জামান আমি ডাক্তার মনিরুজ্জামানকে আহ্বান জানাচ্ছি সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য আসছেন ডক্টর মনিরুজ্জামান আসসালামু আলাইকুম আজকের এই বৈজ্ঞানিক সেমিনারের মাননীয় প্রধান অতিথি মাননীয় বিশেষ অতিথিবৃন্দ মাননীয় সভাপতি সম্মানিত চিকিৎসকবৃন্দ এবং উপস্থিত অতিথিবৃন্দ এবং সম্মানিত মিডিয়া কর্মী আপনাদের সবাইকেই আজকের এই বৈজ্ঞানিক সেমিনারে আমি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের একটি দিন আমাদের যারা আমরা চিকিৎসার সাথে সম্পৃক্ত যারা মেডিটেশনের সাথে সম্পৃক্ত তাদের জন্য আজকের দিনটি একটি অনন্য দিন আজকের দিনটি একটি স্মরণীয় দিন কেন সেই প্রসঙ্গে আমরা যতটুকু সম্ভব খুব স্বল্প সময়ে আমরা আলোচনা বা বোঝার চেষ্টা করব। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে গত এক ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তাদের এক সিদ্ধান্তে জানান যে এখন থেকে উদ্বেগ বিষণ্নতা স্ট্রেস অনিদ্রা উচ্চ রক্তচাপ হৃদরোগ ও স্ট্রোক জাতীয় সমস্যা নিরসনে যোগ মেডিটেশনকে বিদ্যমান চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিপূরক হিসেবে ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে তাদের এই নির্দেশনার পরপরই 
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার সকল মেডিকেল কলেজের পরিচালক সকল জেলা হসপিটালের তত্ত্বাবধায়ক সকল সিভিল সার্জন এবং সকল পরিবার স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সহ সংশ্লিষ্ট সবার কাছে এই মেসেজটি কনভে করে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন প্রশ্ন আসতে পারে যে এটি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ এটি নিয়ে কেন এটি সেমিনার এটি নিয়ে কেন এত বড় জমায়েত সেই প্রসঙ্গেই আমরা আসার চেষ্টা করব আসলে বর্তমান আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এটি একটি সময় সময় উপযোগী এবং যুগান্তকরী সিদ্ধান্ত কেন আসলে এখন এখন যে রোগগুলোতে মানুষ সবচেয়ে বেশি মারা যাচ্ছে সেই রোগগুলোকে বলা হচ্ছে অসংক্রামক রোগ বা নন কমিউনিকেবল ডিজিজ সারা বিশ্বে প্রায় একাত্তর শতাংশ মানুষ মারা যাচ্ছে এখন এই রোগগুলোতে একাত্তর শতাংশ প্রতি বছর গড়ে সেখানে বাংলাদেশে এই রোগগুলোতে মারা যাচ্ছে তেহাত্তর শতাংশ মানুষ এর মধ্যে ছত্রিশ শতাংশে মারা যাচ্ছে হৃদরোগে অর্থাৎ বাংলাদেশে এখন নাম্বার ওয়ান কিলার ডিজিজ হৃদরোগ এবং এই যে হৃদরোগ এই হৃদরোগ হওয়ার পেছনের কারণ কি আমরা যদি চিকিৎসা বিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানী সমাজ বিজ্ঞানী এবং লাইফ স্টাইল এক্সপার্ট যারা হৃদরোগ নিয়ে কাজ করছেন যারা রোগ নিয়ে কাজ করছেন মানুষের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করছেন তাদের যে স্টাডি এই স্টাডিকে যদি আমরা সাপ করি তাহলে আমরা দেখব যে হৃদরোগের মূল কারণ হচ্ছে নেতিবাচক জীবন দৃষ্টি অবজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস ধূমপান পর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রমের অভাব অতিরিক্ত ওজন বা স্থিরতা এবং সামাজিক অস্থিরতা সম্পর্কের জটিলতা পারিবারিক অশান্তি অর্থনৈতিক অতৃপ্তি এবং মানসিক চাপ স্ট্রেস বা টেনশন এগুলো নিয়ে যদি আলোচনা করতে চাই কমপক্ষে তিন ঘন্টা আমাকে সময় দিতে হবে এই জন্য কোনো পয়েন্ট নিয়ে আমি আলোচনা করব না এগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ এত গুরুত্বপূর্ণ শুধু তাই নয় বাংলাদেশে এখন প্রতি পাঁচজনে একজন উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত এবং প্রতি এবং দেশে এই যে করোনার পরে যে স্ট্রেস আমাদেরকে ঘিরে ধরেছিল দিনের পর দিন আমরা শুধু ঘরে বসে খেয়েছি আর টেনশন করেছি ফলশ্রুতিতে দেশে এক বছরের স্ট্রোকে মৃত্যু বেড়ে হয়েছে দ্বিগুণ আর প্রতি দশ জনে একজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত কি অবস্থা গত নয় মার্চ দু আমেরিকার আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন তাদের যে অফিসিয়াল জার্নাল সার্কুলেশনে একটি দারুণ নিবন্ধ প্রকাশ করে নিবন্ধটি আসলেই এই সময়ের প্রেক্ষাপটে বলা যেতে পারে যুগান্তকর একটি নিবন্ধ সেখানে তারা টাইটেলটি দেয় যে সাইকোলজিক্যাল হেলথ ওয়েল বিং অ্যান্ড দ্য মাইন্ড হার্ট বডি কানেকশন সাইকোলজিক্যাল হেলথ মানে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য ওয়েল বিং সুস্থতা এবং মাইন্ড হার্ট বডি কানেকশন মনের সাথে হার্টের হার্টের সাথে টোটাল বডির যে কানেকশন এইটা নিয়েই হচ্ছে এই নিবন্ধটি অ্যাবস্ট্রাক্টে যা বলা হয়েছে আমি একটু পড়ার সুবিধাটি একটু বড় করি অ্যাজ ক্লিনিশিয়ান্স ডেলিভারিং হেলথ কেয়ার উই আর ভেরি গুড অ্যাট ট্রিটিং ডিজিজ বাট অফ এন্ড নট গুড নট অ্যাজ গুড অ্যাট ট্রিটিং দ্য পার্সন এটার বাংলা বুঝতে পারছি আমরা এবং দ্য ফোকাস অফ আওয়ার অ্যাটেনশন হ্যাজ বিন অন দ্য স্পেসিফিক ফিজিক্যাল কন্ডিশন র্যাদার দ্যান দ্য পেশেন্ট অ্যাজ এ হোল আমরা আসলে এখন আর মানুষকে পুরো অস্তিত্ব তার পুরো অস্তিত্ব তার দেহ মন আত্মা নিয়ে আলোচনা তা শোনা বা তার কোনো কথা শোনার সুযোগ পায় না শুধু তার রোগটা নিয়ে আমরা এবং এটি কাদের উদ্দেশ্যে বলছি আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন আমেরিকার কার্ডিওলজিদের উদ্দেশ্যে মুখ্যত লেস অ্যাটেনশন হ্যাজ বিন গিভেন টু সাইকোলজিক্যাল হেলথ অ্যান্ড হাউ দ্যাট ক্যান কন্ট্রিবিউট টু ফিজিক্যাল হেলথ অ্যান্ড ডিজিজ এবং সেই সংখ্যায় তারা কিছু নেগেটিভ সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরকে শনাক্ত করেছেন যে ফ্যাক্টরগুলো যদি কোনো মানুষের জীবনে থাকে তবে শুধু হৃদরোগ নয় যে কোনো সময় তার হার্ট অ্যাটাকের কারণ হতে পারে এবং এই ফ্যাক্টরগুলো কি অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশন ক্রনিক স্ট্রেস হসটিলিটি অ্যাঙ্গার প্যাসিমিজম ডিসস্যাটিসফ্যাকশন এবং এগুলো কার মধ্যে নাই আজকে আমরা কোনো কিছুতে তৃপ্তি নাই আমাদের কোনো কিছু পাওয়ার পরে আমাদের তৃপ্তি নেই নতুন একটা চাওয়া তো আকাশ ছোঁয়া চাওয়া আমাদের মধ্যে আজকে ডিসস্যাটিসফ্যাকশন তৈরি করে দিচ্ছে হতাশা তৈরি করছে রাগে ফুসছি সবসময় এগুলোর প্রভাব একটা না একটা সময় পড়বেই এবং সেটা নিয়েই এবং মজার ব্যাপার এই আর্টিকেলে তারা বলছে 
যে প্রচলিত মেডিকেল সায়েন্সে এই জিনিসগুলো দূর করার খুব একটা মক্ষম উপায় নাই না টেকনোলজি আছে না বিদ্যা আছে এবং সেই কারণেই সেই সংখ্যায় বলা হচ্ছে মেডিটেশন এবং কাউন্সিলিং এই নেগেটিভ সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরগুলো দূর করতে দারুণ দারুণ সহায়তা করতে পারে শুধু তাই নয় বিজ্ঞানীরা বলছেন যে যদি আমাদের ভিতরে যদি এই নেগেটিভ সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরগুলো দিনের পর দিন চলতে থাকে শুধু হৃদরোগ নাই এছাড়াও বহু রোগের জন্ম দিতে পারে সেগুলো হচ্ছে যেমন বিষণ্নতা ডিপ্রেশন বদমেজাজ দুর্ব্যবহার অনিদ্রা বাদ ব্যথা আইবিএস বলে ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম হাইফার অ্যাসিডিটি এই যে এত অ্যাসিডিটি কিছুতেই ভালো হয় না ড্রাগের পর ড্রাগ চেঞ্জ করছি বাট কেন নিরাময় হয় না হোয়াই উচ্চ রক্তচাপ স্ট্রোক ঘাড়ে ব্যথা কাঁধে ব্যথা পিঠে ব্যথা আসলে আমাদের যে একটা মন আছে এটাই আমরা ভুলে গেছি বস্তুবাদী পাশ্চাত্যে চিকিৎসা আমাদেরকে কেমিক্যাল কম্পাউন্ড হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু এখনকার কালের যে এক্সপার্ট মনোবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানী এবং লাইফ স্টাইল এক্সপার্টরা এখন বলছেন যে এই মনের দিকে একটু তাকাইতেই হবে একটু ফিরে দেখাতে হবে যে মন কি চাই মন কি ব্যথা তুর বা মন কোনোভাবে চাপে আছে কি না এবং এই মন নিয়ে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছেন হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের কার্ডিওলজি প্রফেসর ডক্টর হার্ভার্ড বেনসন এবং তিনি মাইন্ড বডি ইন্টারাকশন নিয়ে চার দশক কাজ করেছেন এবং তিনি তিনি সহ এই বিষয় নিয়ে যারা কাজ করছেন তারা বলছেন যে হেও আমি বিশ্বাস করি আর না করি আমি বুঝি আর না বুঝি আমি স্বীকার করি আর অস্বীকার করি আমার দেহ এবং মন সারাক্ষণ নিজেদের মধ্যে ইন্টারাকশনে আছে নিরন্তর যোগাযোগ দেহের সাথে মন এবং মনের সাথে দেহের শুধু যোগাযোগ নয় যদি মনে কিছু ঘটে যদি কোনোভাবে মন ব্যথাতুর হয় মন আঘাতপ্রাপ্ত হয় মন কোনোভাবে যদি কষ্ট পায় এর প্রভাব দেহে পড়বে আর দেহে যদি সেরকম কোনো ঘটনা ঘটে এর প্রভাব পড়বে মনে এবং এটা নিয়ে প্রচুর এগুলো নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের যে পাবলিকেশন সেখানে বলা হচ্ছে যে মাইন্ড বডি সেখানে একটা নতুন মানে তো এটা নিয়ে ডক্টর হার্ভার্ড বেনসন প্রায় চার দশক ধরে কাজ করছেন এবং তিনি কার্ডিওলজির প্রফেসর কিন্তু দেহের ওপর মনের প্রভাব দেখে তিনি এত বিস্মিত হন যে পরবর্তীতে কার্ডিওলজির যে জেনারেল যে কমন যে প্র্যাকটিস এইটা থেকে সরে এসে তিনি দেহের উপর হাটের উপর পুরো অস্তিত্বের উপর মনের প্রভাব নিয়ে কাজ করা শুরু করেন এবং পরবর্তীতে তিনি হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলে একটি নতুন ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেন সেটি হচ্ছে মাইন্ড বডি মেডিসিন শুধু হার্ভার্ডে নয় তিনি ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হসপিটালের দুটো ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠান করেন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন মাইন্ড বডি মেডিকেল ইনস্টিটিউট অ্যান্ড মাইন্ড ব্যানসন হেনরি ইনস্টিটিউট এবং সম্প্রতি এই মন এবং ব্রেনের এই ইন্টারাকশনের উপরে বেসিস করে বিজ্ঞানের এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন একটা শাখায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং এটা নিয়ে নিউ যুগে একটা কাভার স্টোরি করে দ্য নিউ সায়েন্স অফ মাইন্ড অ্যান্ড বডি আসলে যারা এগুলো নিয়ে কাজ করছেন হার্ভার্ড ব্রেনসন সহ যারা এইসব চিকিৎসক তারা বলছেন যে আমরা জানি যে আমাদের কিডনির উপরে দুটো গ্ল্যান্ড আছে এই গ্ল্যান্ডকে বলে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড এই গ্ল্যান্ড থেকে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আমাদের ডেইলি লাইফের ইমার্জেন্সি এবং যে নর্মাল কাজ এটি সম্পাদনের জন্য তিনটি হরমোন নিঃসরণ হয় অতি ক্ষুদ্র পরিমাণে এই তিনটি হরমোন হচ্ছে অ্যাডেনালিন নর অ্যাডেনালিন এবং কটিসল এবং এই তিনটিকে একত্রে বলা হয় স্ট্রেস হরমোন কিন্তু এই স্ট্রেস হরমোন যদি ক্রমাগত যদি ব্লাড লেভেল বেশি থাকে ক্রমাগত যদি বেশি নিঃসরণ হয় তখন তখন কি হবে তখন এই স্ট্রেস হরমোনের প্রভাব আমাদের কারণ স্ট্রেস হরমোন যখনই রিলিজ হবে একটু বেশি পরিমাণে সে হার্ট বিট বাড়ায় দিবে রেসপেক্টরি রেট বাড়ায় দিবে ব্লাড প্রেশার বাড়ায় দিবে মেটাবলিক রেট বাড়ায় দিবে এবং মজার ব্যাপার এই স্ট্রেস হরমোনের যে প্রভাব এই প্রভাবগুলোকে বিজ্ঞানীরা বলছেন স্ট্রেস রেসপন্স অর্থাৎ যখনই একজন মানুষ স্ট্রেসে যাচ্ছে টেনশনে যাচ্ছে বা মানসিক চাপে যাচ্ছে তখন এই চেঞ্জগুলো হচ্ছে এবং চেঞ্জগুলোকে এক কথায় বলা হয় স্ট্রেস রেসপন্স এবং হার্বার্ট বেনসন সহ বিজ্ঞানীরা বলছেন এই স্ট্রেস রেসপন্সকে ঘুরানোর এটাকে রিভার্ট করার এটাকে মানে ওয়ান এটি ডিগ্রি ঘোরানোর সবচেয়ে ইফেক্টিভ ওয়ে হয়েছে মেডিটেশন এবং মেডিটেশনে যেহেতু ঠিক উল্টো ঘটনা ঘটে স্ট্রেস রেসপন্সের সেই জন্য বিজ্ঞানীরা এর নাম দিলেন রিল্যাক্সেশন রেসপন্স কি হয় যখন কেউ মেডিটেশন করে তখন তার হার্টবিট কমে যায় 
তার মেটাবলিক রেট যেটা বেশি ছিল কমতে শুরু করে রেসপেক্টর রেট কমতে শুরু করে এবং পেন সেন্সিটিভিটি কমতে শুরু করে হাই ব্লাড প্রেশার থাকলে কমতে শুরু করে মাসল রিল্যাক্সেশন বাড়তে থাকে ফলে সে রিল্যাক্স ফিল করে প্যারাসিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায় ফলে সে রিল্যাক্স করে এবং সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি কমে যায় ফলে তার টেনশন চলে যেতে শুরু করে এবং এটা নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে প্রচুর আর্টিকল পাবলিশ হয়েছে এবং এগুলোর সামাপ নিয়ে ডক্টর হারবার্ট বেনসন তার একটা বিখ্যাত বেস্ট সেলার বই লেখেন সে বইটির নাম হচ্ছে দ্য রিল্যাক্সেশন রেসপন্স শুধু হারবার্ট বেনসন নন এই সময়ের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক তিনিও মেডিটেশন নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন তিনি হচ্ছেন বেলজিয়ামের লিজ ইউনিভার্সিটি হসপিটালের নেরোলজিস্ট প্রফেসর ডক্টর স্টিভেন লরিস তবে তার এই গবেষণায় প্রবেশটা ছিল ব্যথাতুর কষ্টের তিনি নিউরোলজির প্রফেসর অধ্যাপনা গবেষণা রোগী দেখা এবং তিন সন্তান ওয়াইফ নিয়ে সুখে শান্তিতে ঘর সংসার করছিলেন হঠাৎ একদিন তার স্ত্রী তার স্বামী এবং বাচ্চাকে ফেলে আরেকজনের হাত ধরে চলে গেলেন হঠাৎ করে তার মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়ল সব কিছু তছনাচ হয়ে গেল ডিস্টার্ব হয়ে গেলেন একটা সময় তিনি ডিস্টার্ব হয়ে গেলেন তিনি ডিপ্রেশনে চলে গেলেন তিনি নিউরোলজিস্ট হি নোজ দ্য ব্রেন অ্যাক্টিভিটি বেটার দ্যান এনিবডি এবং প্রচলিত যত থেরাপি আছে কাউন্সিলিং আছে সব কিছু নিলেন কিন্তু কিছুতেই তিনি এই ডিপ্রেশন এই ডিস্টার্বনেস থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেন না একটা সময়ে যখন দেখলেন যে অবস্থা খুব খারাপ তখন তার এক পরিচিত সুমানোধ্যায়ের পরামর্শে তিনি মেডিটেশন করা শুরু করেন অবাক করা ব্যাপার প্রচলিত কাউন্সেলিং প্রচলিত থেরাপি যখন তার ডিপ্রেশন কাটাতে পারল না পারছিল না এবং তিনি এই মেডিটেশনের সাথে কিছু ইয়োগা এবং দম চর্চা করে তিনি এই ডিপ্রেশন থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারলেন তার এই তার এই যে ঘটনা তাকে খুব বিস্মিত করে তিনি নিউরোলজির প্রফেসর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন এর এ টু জেড খুঁজে বের করতে হবে কেন এটা এত ইফেক্টিভ হোয়াই আসলে কি এটা শক্তিশালী নাকি এটা কোনো ধাপ্পাবাজি নাকি এটা একটা মানে আদি ভৌতিক কোনো বিষয় তিনি গবেষণা শুরু করলেন এবং ওয়ান অফ দ্য হ্যাপিয়েস্ট ম্যান পৃথিবীর ওয়ান অফ দ্য হ্যাপিয়েস্ট ম্যান মিস্টার ডক্টর ম্যাথিউ রিকার্ডের প্রতি তিনি গবেষণা শুরু করলেন ম্যাথিউ রিকার্ডের মাথায় দুশো ষাটটা ইলেকট্রোর বসিয়ে তার স্ক্যান নেওয়া হলো এবং তাকে এমআরআই মেশিনের মধ্যে ঢুকিয়ে তার সিরিজ স্ক্যান নিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখলেন অবাক করে ব্যাপার ম্যাথিউ রিকার্ডের ব্রেনটা দশজন মানুষের থেকে আলাদা পুরো বদলে গেছে এই যে চারটা অংশ যে উপরের যেটি এটি হচ্ছে এটি হচ্ছে ডর্সোলাটাল আর প্রি ফ্রন্টাল কটেক্স এটি হচ্ছে অ্যান্টিরোড সিঙ্গুলেট কটেক্স এটি হচ্ছে অ্যামিক ডালা এবং এটি হচ্ছে হিপো ক্যাম্পাস এই নীল অংশটা এই ব্রেনের এই চারটি অংশ তার মোটা হয়ে গেছে ভলিউম বেড়ে গেছে থিকনেস বেড়ে গেছে এবং এই অংশগুলো আমাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের ইমোশনকে নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের লার্নিংকে নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের স্মরণশক্তি নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের মোটর অ্যাক্টিভিটিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিজ্ঞানীরা বলছেন যে আমাদের ব্রেন থেকে অলওয়েজ অল টাইম বিভিন্ন প্রয়োজনের ষাট ধরনের কেমিক্যাল মেসেঞ্জার নির্গত হয় সিক্সটি টাইপস এর ভিতর চারটা কেমিক্যালকে বলা হয় ব্রেন হ্যাপি কেমিক্যাল এই কেমিক্যালের নিঃসরণ যদি যথাযথ থাকে এই কেমিক্যালের নিঃসরণ যদি পর্যাপ্ত থাকে একজন ব্যক্তি তার পকেটে টাকা আছে কি নাই তার জমি বাড়ি ঘর আছে কি না ইটস ডাজ নট ইম্পর্টেন্ট ইটস ইমমেটেরিয়াল তিনি অলওয়েজ হাসতে পারবেন তিনি অলওয়েজ নিজেকে সুখী ফিল করবেন এবং এই কেমিক্যালগুলো হচ্ছে ডোপামিন সেরোটনিন অ্যান্ডোরফিন এবং অক্সিটোসিন এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এই কেমিক্যালগুলোর নিঃসরণ বাড়ে হচ্ছে যখন একজন ব্যক্তি নিয়মিত মেডিটেশন করবে এবং এইসব তার এই অবজারভেশন নিয়ে তিনি তার একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্যাড সেলার বই লেখেন দ্য নো নন সেন্স মেডিটেশন বুক এবং শুধু তাই নয় তিনি বলছেন যে এই মেডিটেশন এটা কিন্তু শুয়ে শুয়ে বা চোখ বন্ধ করে বা ঝিমানো নয় শুধু তিনি বলছেন রিটিউনিং অফ দ্য ব্রেন যখন টেনশন যখন আবেগের কোনো মানে পতন অথবা অন্য কোন কারণে ব্রেনের টিউনিং নষ্ট হয়ে যায় ডিস্টার্ব হয়ে যায় তখন এই টিউনিটাকে রিটিউনিং করাটার সম্ভবভাবে যখন কেউ মেডিটেশন করবে এবং তিনি রীতিমতো বলছেন মেডিটেশন হচ্ছে মস্তিষ্কের ব্যায়াম তিনি বলছেন আমরা যখন দৌড়াই তখন পায়ের বেশি শক্তিশালী হয় আমরা যখন সাঁতার কাটি তখন কাঁধের বেশি ঘাড়ের বেশি শক্তিশালী হয় আর কেউ যখন মেডিটেশন করেন এটাকে বলা হচ্ছে মস্তিষ্কের ব্যায়াম তখন মস্তিষ্কের পেশি মস্তিষ্ক তো পেশি নাই তখন মস্তিষ্কের গ্রে ম্যাটার তখন শক্তিশালী হয় থিকনেস বাড়ে ভলিউম বাড়ে এবং ম্যাসাচুসার জেনারেল হসপিটালের গ্রুপ অফ ডক্টরস দারুণ একটা স্টাডি করে এবং তারা স্টাডি করে তাদের সেই স্টাডি পেপার প্রকাশ করে রিডার ডাইজেস্ট এবং সেখানে 
তারা বলছেন যে মেডিটেশন রিল্যাক্সেশন চেঞ্জেস জিনস অর্থাৎ জেনেটিক লেভেলে পরিবর্তন করতে সম্ভব মেডিটেশন এবং সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা বলছেন আমাদের ডিএনএর একটা অংশকে বলা হয় জিন যেটা প্রোটিন মলিকুল তৈরি করতে সক্ষম এর আবার দুটো পার্ট একটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার একটা সফটওয়্যার হার্ডওয়্যারকে বলা হয় জিন আর সফটওয়্যারকে বলা হয় এপিজেনম আপনি যা কিছু করছেন আপনি টেনশন করছেন এক্সারসাইজ করছেন না প্রচুর অখাদ্য কুখাদ্য খাচ্ছেন সব কিছু প্রোগ্রামিং আকারে লিপিবদ্ধ হচ্ছে এপি জনমে এবং এপি জনম তখন প্রভাবিত করছে জিনকে দেন আউটপুট হচ্ছে ডিজিজ এবং বলা হচ্ছে যে মেডিটেশনের মাধ্যমে এপি জেনমের এই প্রোগ্রামিং চেঞ্জ করা সম্ভব এবং সেটাই বলছে রিল্যাক্সেশন চেঞ্জ জিনস এবং শুধু তাই নয় হার্ভার্ড হেলথ পাবলিকেশনের একটি স্টোরি তারা একটি আর্টিকল পাবলিশ করে যে মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশন মে ইজ অ্যাংজাইটি অ্যান্ড মেন্টাল স্ট্রেস এবং এই যাবৎকালে গত চল্লিশ বছর ধরে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে এবং এই গবেষণাগুলো সাম আপ নিয়ে টাইম ম্যাগাজিন দু সালে একটি কাভার স্টোরি করে দ্য সায়েন্স অফ মেডিটেশন এবং মেডিটেশন হাউ ইট ওয়ার্কস ইজ ইট ইফেক্টিভ আর নট ডিটেল ওখানে বলা হয়েছে শুধু তাই নয় আমেরিকার বিখ্যাত একটা সায়েন্টিফিক পত্রিকা সায়েন্টিফিক আমেরিকান একটি কাভার স্টোরি করে দ্য নিউরো সায়েন্স অফ মেডিটেশন যে ব্রেনে কি কি পরিবর্তন হয় যখন একজন ব্যক্তি রেগুলার মেডিটেশন করেন এবং আমেরিকা চিকিৎসা বিজ্ঞানের সবচেয়ে উন্নত আমরা বিশ্বাস করি এবং আমরা স্বীকারও করি সেই আমেরিকার এখন বহু সংখ্যক ডক্টর প্রতিদিন তাদের ডেইলি প্র্যাকটিসে প্রেসক্রাইব করছেন এবং এটা নিয়ে সাইকোলজি টুডে আর্টিকেল পাবলিশ করে মোট ডক্টরস আর প্রেসক্রাইবিং মেডিটেশন এবং আমেরিকার যে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ সরকারের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান তারা যে কয়টি সাবজেক্টকে তারা যে কয়টি সাবজেক্টকে অল্টারনেটিভ এবং কমপ্লিমেন্টারি মেডিসিন হিসাবে ইনক্লুড করেছেন অন অফ দ্যাম হচ্ছে মেডিটেশন এবং এটা নিয়ে টাইম ম্যাগাজিন একটা দারুণ স্টোরি করে যে ইট ইজ দ্য টাইম অফ অল্টারনেটিভ মেডিসিন দ্য নিউ এজ অফ অল্টারনেটিভ মেডিসিন এখন সময় যে মনকে গুরুত্ব দিতে হবে মনের দাবিকে বুঝতে হবে মনকে বুঝে কথা বলতে হবে এবং সেই কথাটা বলা যাবে যখন কেউ মেডিটেট করবে রেগুলার এখন আমাদের পাশের দেশের কি অবস্থা ভারতের কি অবস্থা ভারত এই দিক দিয়ে যথেষ্ট অ্যাডভান্স ভারতের মিনিস্ট্রি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি তারা প্রচুর প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছে দিল্লির কেজরিওয়াল সরকার পনেরোটা তারা সেন্টার তৈরি করছে সেন্টার ফর মেডিটেশন ইন ইয়োগা সায়েন্সেস দিল্লিতে এবং তারা এক বছর ডিপ্লোমা কোর্স চালু করে ফেলেছে দিল্লি গভর্নমেন্ট লঞ্চেস ওয়ান ইয়ার ডিপ্লোমা কোর্স ইন মেডিটেশন অ্যান্ড ইয়োগা সায়েন্সেস শুধু তাই নয় সারা পৃথিবীতে এই টিনের ছেলে মেয়েদের যে আত্মহত্যা প্রবণতা এখন সবচেয়ে বেশি ভারতে এবং দিল্লির কেজরিওয়াল সরকার এই এই টিনের ছেলে মেয়েদের আত্মহত্যা থেকে প্রতিহত করার জন্য তাদেরকে নিবৃত করার জন্য তারা হ্যাপিনেস কারিকুলাম চালু করেন এবং দালাই লামাকে নিয়ে এসে তারা এটা লঞ্চ করেন ইনাগোরাল করেন এবং সেখানের ওয়ান অফ দ্য কারিকুলামের বিষয়বস্তু হচ্ছে মেডিটেশন এখন প্রশ্ন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট কি আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আমরা অন্তরের অন্তস্থল থেকে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক প্রখ্যাত মেডিসিনের প্রফেসর ডাক্তার নুরুল ইসলাম স্যার তিনি সেই উনিশশো তিরানব্বই সালে আমাদের শিথিলান মেডি মেডিটেশন ক্যাসেটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেছিলেন যে মেডিটেশন মানে কোয়ান্টাম মেডিটেশন মানে মেডিটেশন চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিপূরক হওয়া উচিত তিনি তিরানব্বই বলেছিলেন তারপর আবার দু হাজার সালে তিনি নিজে চার দিনের মেডিটেশন প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করলেন এবং সেই উপলব্ধি থেকে প্রত্যয়ন অনুষ্ঠান তিনি একই কথার ইকো করেন যে মেডিটেশন চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিপূরক হওয়া উচিত আমাদের আরেকজন স্বনামধন্য জাতীয় অধ্যাপক জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডের অবশ্যপ্রাপ্ত ডাক্তার আব্দুল মালিক স্যার তার একটা বিখ্যাত বই হচ্ছে জীবনীমূলক জীবনের কিছু কথা সেখানে তিনি বলছেন মনের প্রভাব শরীরের উপর পড়ে কাজে আমাদের যতদূর সম্ভব দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন যাপন করা উচিত আর সেই জন্য নামাজ প্রার্থনা মেডিটেশন রিল্যাক্সেশন করা উচিত শুধু তাই নয় তার আরও দুটো বই আছে সফলতা এবং জীবনে আরও কিছু হয় এই বইও তিনি মেডিটেশন কথা বলছেন এবং তিনি নিজে চার দিনের প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করেন আরেকজন আমাদের জাতীয় অধ্যাপক ডাক্তার এম আর খান স্যার তিনিও চার দিনের প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করেন নট অনলি দ্যাট দু সালে স্বাস্থ্য অধি দপ্তর ডাব্লিউএইচও এবং হার্ট ফাউন্ডেশন মিলিতভাবে চিকিৎসকদের জন্য একটা গাইডলাইন তৈরি করেন ন্যাশনাল গাইডলাইন যেখানে বলা হচ্ছে যে ক্লিনিশিয়ান শুড ক্লিনিশিয়ান শুড এনকারেজ স্ট্রেস রিল্যাক্সেশন বা ইয়োগা মেডিটেশন স্ট্রেচিং অ্যান্ড ব্রিদিং এক্সারসাইজ অ্যাজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট শুধু তাই নয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কিছুদিন আগে দু হাজার উনিশ সালে পনেরো ফেব্রুয়ারি পত্রিকাতে সচেতনতামূলক একটি বিজ্ঞপ্তি বা অ্যাড যেটাই বলি না কেন সেখানে বলা হচ্ছে যে মেডিটেশন করা উচিত হৃদরোগকে হৃদ হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রাখার জন্য শুধু তাই নয় 
আমরা যারা চিকিৎসক আমরা জানি যে কোনো কিছু যখন এটাকে ঠিক মতো অ্যাকসেপ্টেড না হবে প্রমাণিত না হবে ততক্ষণ মধ্যে এটা টেক্সট বুকে স্থান পায় না এবং কয়েক বছর থেকে রীতিমতো টেক্সট বুকে স্থান করে নিয়েছে মেডিটেশন এবং হৃদরোগ বিষয়ে একটি টেক্সট বুক হার্টস এ দ্য হার্ট সেটার পেজ দু পেজে বলা হচ্ছে যে মেডিটেশন করলে তিনি ভালো থাকবেন এবং ব্রাউন আর্টসের হার্ট ডিজিজ বইও সেখানে স্থান করে নিয়েছে তো আমরা আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে গণপ্রজাতি বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিশেষ করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অল্টারনেট মেডিকেল কেয়ার মেডিটেশনকে অল্টারনেট মেডিসিন হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন এটি একই এখন স্বীকৃত বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার আসলে এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে কোন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার এটা গ্রহণ করলেন ভেরি সিম্পল উনিশশো সালে ডাব্লিউএসএ একটা হেলথের দুর্দান্ত ডেফিনেশন দিয়েছিল প্রথমে তিনটা কম্পোনেন্টকে ইনক্লুড করেছিল পরে আরেকটা কম্পোনেন্টকে ইউজ করে ইনক্লুড করা হয় যেটা অনেকে ইউজ করেন না তখন তারা বলেছিল হেলথ ইজ এ স্টেট অফ কমপ্লিট ফিজিক্যাল মেন্টাল সোশ্যাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল ওয়েলবিং আর নট মেয়ারলি দ্য অ্যাবসেন্স অফ ডিজিজ অর ইনফার্মিটি যে একজন মানুষ তখনই পরিপূর্ণ সুস্থ বোধ করবেন যখন তিনি চারটা অ্যাসপেক্টে সুস্থ থাকবেন ফিজিক্যাল মেন্টাল সোশ্যাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল কেন আপনার একটা গাড়ি আছে দেড়শো দুইশো কিলোমিটার বেগে চলতে পারে যদি চারটা টাকা চাকা ঠিক থাকে আর যদি একটা চাকা পাংচার হয়ে যায় কপাল ধরে বসে পড়তে হবে যে গাড়ি এখন আমি বিকল্প লিফট কিভাবে পাব আপনি চেয়ারে বসে আছেন এ চেয়ারে বসতে পেরেছেন কারণ চারটা পায়া ঠিক আছে যদি একটা পায়া ঠিক না থাকে এরকম আপনি বসতে পারবেন পারবেন কিন্তু পড়ে যাওয়ার চান্স নাইনটি তো আসলে এখন চিকিৎসা বিজ্ঞানী এবং লাইফ স্টাইল এক্সপার্টরা বলছেন যে পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্য প্রয়োজন টোটাল ফিটনেস এবং টোটাল ফিটনেসের ধারণা দিয়ে তারা বলছেন যে ফিজিক্যাল মেন্টাল সোশ্যাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালের চারটি অ্যাসপেক্টে যখন একজন মানুষ ভালো থাকবে তখন হি ওয়ার সি উইল ফিল টোটালি ফিট এবং মেডিটেশন এই যে সামাজিক এবং আত্মিক এবং মানসিকে তিনটি কম্পোনেন্ট অর্জন করতে তাকে দুর্দান্তভাবে সাহায্য করবে আসলে আমরা আমরা এগিয়ে যেতে চাই জাতি হিসেবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আরও এগোতে চাই এবং ডাব্লিউএচও কর্তৃক যে এসডিজি আছে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল দু সালের মধ্যে আমরা সেই স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ট্যাক্স ওই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা আমরা পৌঁছাতে চাই এবং এই পৌঁছাতে চাইলে অবশ্যই একজন ব্যক্তিকে একজন মানুষ হিসাবে একজন ব্যক্তিকে চারটা কম্পোনেন্টের কথা চিন্তা করতে হবে এবং তাকে এটি বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতে হবে আমরা আশা করছি যে আজ থেকে অলরেডি গত তিরিশ বছর থেকে এই যাত্রা শুরু হয়েছে বাংলাদেশে আজ থেকে এটি 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 জোরদার হবে আমরা যারা চিকিৎসক আছি এখানে উপস্থিত আমরা নিজেরা এটা চর্চা করব রেগুলার কিছু দুই বেলা মেডিটেশন কিছু সময় ইয়োগা এবং কিছু সময় দম চর্চা প্রাণায়াম আর আমাদের কাছে যারা আসবে তারাও তো বিষয়গুলো জানেন না আমরা এখন জোর দিয়ে বলতে পারি যেহেতু সরকার বলেছেন স্বাস্থ্য দিত বলেছেন আমরা তাদেরকে প্রেসক্রাইব করব পরামর্শ দেবো যে তোমার এই এই ওষুধের যদি দেওয়া হয় এই ওষুধের পাশাপাশি তুমি এগুলো চর্চা করো আমরা প্রত্যাশা করতে পারি সেই রোগী খুব দ্রুত সুস্থ হবেন ফলে আমরা সহজেই দু সালের মধ্যে যে লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি আমরা অর্জন করতে সক্ষম হব তো আমি কন্টাম ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আবারও আপনাদের সবাইকেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সবাই ভালো থাকুন খোদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার মনিরুজ্জামানকে তার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য সম্মানিত সুধি গত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে পাশ্চাত্যে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে মেডিটেশন নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এখন নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করেন বাংলাদেশেও নব্বইয়ের দশক থেকে মানুষ মেডিটেশন চর্চা করে আসছে গত তিন দশকের অভিজ্ঞতার আলোকে সম্প্রতি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করেছে মাননীয় অতিথিবৃন্দের উপস্থিতিতে আজ এর মোরক উন্মোচন করা হবে এখন আজকের সেমিনারের মাননীয় অতিথিবৃন্দকে ম্যাগাজিনটির মোরক উন্মোচন করার জন্য বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি
শেষ হলো মেডিটেশন ম্যাগাজিনের মোড়ক উন্মোচন পর্ব সম্মানিত সুধী এখন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে মাননীয় অতিথিবৃন্দের হাতে শুভেচ্ছা উপহার তুলে দিচ্ছেন কোয়ান্টাম পরিবারের কয়েকজন আলোকিত শিশু তাদের মধ্যে আছেন প্রধান অতিথির হাতে তুলে দেবেন কায়ান ডাক্তার ইকবাল আরসলানের কাছে ওয়ানিয়া ডাক্তার নিজামুদ্দিন আহমেদের কাছে ইয়ানা ডাক্তার আনোয়ারা সৈয়দ হকের হাতে তুলে দেবেন মোহাইমিন এবং ডাক্তার মনিরুজ্জামানের হাতে তুলে দেবেন আয়াত আমি তাদেরকে সামনে আসার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি আমাদের ছোট্ট শিশুরা তুলে দিচ্ছে আমরা করতালির মাধ্যমে তাদেরকে অভিনন্দন জানাই লামার কারুমের তৈরি কাঠের হাতি দেয়া হয়েছে সবাইকে উপহার হিসেবে এগুলো পার্বত্য অঞ্চলে আমাদের যারা শিল্পী আছেন তারা তৈরি করে দিয়েছেন আমরা অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাদের অতিথিদের প্রতি সম্মানিত সুধিমণ্ডলী সারা বিশ্বে মেডিটেশন অত্যন্ত পরিচিত একটি শব্দ যত দিন যাচ্ছে তত এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে বিশেষ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের কাছে এখন চিকিৎসা বিজ্ঞানে মেডিটেশনের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রয়োগ নিয়ে তৈরি একটি ডকুমেন্টেশ ডকুমেন্টারি আমরা উপভোগ করব একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী ও নিউরো সায়েন্টিস্ট ডক্টর রিচার্ড ডেভিডসন তাকে নিয়ে একটি পরীক্ষা চালাচ্ছেন মিঙ্গরের মাথায় এবং হাতে লাগানো হলো অনেকগুলো ইলেকট্রোড এরপর ব্রেন সিগনাল ধরার জন্য করা হলো এমআরআই উদ্দেশ্য মেডিটেশন করা এবং না করা এই দুই অবস্থায় ব্রেনের সিগনাল বা কর্মতৎপরতায় কোনো পার্থক্য হয় কি না তা বোঝা ডক্টর রিচার্ড এবং তার গবেষকরা বিস্ময়ের সাথে দেখেন মনোযোগ এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে ব্রেনের যে অংশ মেডিটেশনের সময় মিঙ্গরের ব্রেনে তার খুব স্পষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে এ থেকে রিচার্ড ডেভিডসন ও তার সহযোগীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মেডিটেশন বা ধ্যান মানুষকে সমমর্মী করে স্নায়ু ও পেশির স্ট্রেস কমায় এবং মনোযোগ ও সুস্থিরতার লক্ষণীয় পরিবর্তন আনে where the dalai lama grabbed me by the arm and said i want you to take the practices from our tradition turn them into a form that anybody can practice into a more secular form investigate them with rigorous tools of modern science and if you find them to be valuable disseminate them widely and that has been my assignment for the rest of my life shudhu dr davidson in on meditation niye gobeshonai গত দুই দশক ধরে ব্রতী হয়েছেন পাশ্চাত্যের নেতৃস্থানীয় সব চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও নিউরো সায়েন্টিস্টরা আর গত তিন দশক ধরে মেডিটেশনকে দেশ বিদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের চর্চার নাগালে এনে বিজ্ঞানীদের এই গবেষণা ফলেরই বাস্তব প্রমাণ সৃষ্টি করেছে কোয়ান্টাম আমি দুইটা তিনটা কোনো কোনো দিন চারটা ঘুমের ওষুধ ছাড়া ঘুমাইনি আমার বিয়ের পরে আমার ওয়াইফ যখন প্রথম দেখছে যেদিন মাইগ্রেনের পেইন উঠছে সে কানতেছিল কারণ আমি আমার মাথা ফ্লোরের সাথে বাড়িয়ে দিতাম আমার আঠারো বছর যাবৎ একটা প্রবলেম আছে লাম্বার স্পাইনাল স্টেনোসিস আমার সব সময় শরীরে ব্যথা থাকে মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্তে এবং ঘাড়ে এবং কাঁধে আমাকে ডাক্তার বলে বেশিক্ষণ বসে থাকা যাবে না শুয়ে থাকা যাবে না হাঁটা যাবে না দাঁড়ায় থাকা যাবে না তো কি করা যাবে হ্যাঙ্গারে ঝুলে থাকব যেই মানুষ কিছুক্ষণ দাঁড়ায় থাকতে পারে না বসে থাকতে পারে না সে এখানে বসে বসে চার দিন কথা শুনল গত দুই দিন যাবৎ উইদাউট স্লিপিং পিল আমি ঘুমাচ্ছি প্রথম দিন গুরুজির কাছে যে ইন্সপিরেশন পাইলাম আমি ওষুধ ছেড়ে দিছি দশ বছরের ভিতর এই প্রথম গত চার দিন যাবৎ আমি ওষুধ খাই না উনিশশো তিরানব্বই সালের পয়লা জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল যার যাত্রা 
मेडिटेशन के जहां पर तरह के कुछ हम अमृत टेंशन मुक्त होगा टेंशन से के लिए के बारे में जो लोग शिशु आने में प्रति आनंद कुछ ही एकदम मतलब से प्रति ही एकदम नाम क्वांटम मेथड मेडिटेशन ऑडियो प्रकाशन उत्सव में से दिन बरण्य चिकित्सा विज्ञानी और जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान व्यक्तिगत चिकित्सक जति अध्यापक ड नूरल इसलम दृप्त कण्ठे अध्यापक नूरल इसलम ए बक्तव्य दुबर पर उन्नीसश पचानब्बे साले जुक्तराष्ट्रे नैशनल इन्स्टीट्यूट अफ हेल्थ विबृति दे गभर शिथिलारण ओषुध और सार्जार मत ही कोमर व्यथा माथा व्यथा आर्थरइटिस क्रनिक व्यथा निामय करते डर विख्यात सामयिक जार्नल अब दि अमेरिकान मेडिकल एसोसिएशन जुलई उन्नीसश छियान्ब्बे संख्य विबृति प्रकाशित है करणारे हृदरोग प्रचलित चिकित्सा हल ओषुध एनजिओप्लस्टी अथवा बैपास सार्जारि कंतु एर को दिए आर आर्टारि ब्लक हवा के ठेकानो जाए ना एनजिओप्लस्टर छ मास मध्य त्रिस थ पंचाश शतांश रोगी देहे पुनः ब्लकेज देखा दे बैपास सार्जारि कर ले बीस जने एकजुन आर हार्ट एटैक है स्ट्रोक है चल्लिस जने एकजुन कारण अधिकांश क्षेत्र रोगी फिर जाए पुरो खाद्याभ्यस पुरो जीवनाभ्यस जा ब्लकेज हार दिखे ही धावित कर द्वित तो, स्ट्रेस मानसिक उद्वेग अस्थिरता हृदरोग प्रधान कारण क्यों प्रचलित चिकित्सा एर को समाधान नहीं आसले एनजिओप्लस्टी बैपास सार्जारि जो स्थायी समाधान नये ता चिकित्सा विज्ञान पाठ्यपुस्तके बला हे पीसीआई और करणारि एनजिओप्लस्टी एंड करणारि आर्टरि बैपास ग्राफ्ट सार्जारि प्रोवैड्स एन इफेक्टिव सिमटोमेटिक ट्रिटमेंट बाट देर इज नो एविडेंस दैट इट इम्प्रूव सार्वइाइल इन पेशेंस उथथ क्रनिक स्टेबल एंड जैना डेविडसन्स प्रिन्सिपल्स एंड प्रैक्टिस अफ मेडिसिन पेज फाइव एडी सिक्स अर्थात प्रचलित चिकित्सा दिए केवल उपसर्गुलो कमानो सम्भव परिपूर्ण निामय नयामय कथा प्रथम बोलें कैलिफोर्नियार कार्डिओलजिस्ट और इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञ डर डीन अर्निस भारत जोग गुरु स्वामी सच्चिदानंद जोग व्यय ध्यान और निामिष भोजन जीवन दर्शन प्रभावित हुए हृदरोग क्षेत्र एर भूमिका नहीं गवेषण आग्रह लेखा प्रोग्राम फर रिभार्सिंग हार्ट डिजिज बी बेस्ट सेलर निजउुईकर जुलाई चौबीस उन्नीस पचानब्बे संख्यार कवर स्टोरी प्रकाशित प्रतिबेदन के बोझा जाए गवेषणा अमेरिका कीरकम आलोड़न सृष्टि कर बलाहार एक ख्यानामा बीमा कम्पानी दुशो हृदरोगी के डर डी नर्णिशे हृदरोग निामय कर्मसूची अंश ग्रहण उद्बुद्ध कर कारण हृदरोग चिकित्सा जुक्तराष्ट्रे अत्यंत व्ययबहुल एक प्रक्रिया एक बैपास कराते ही तक खरच होत चल्लिस हजार डलार अथच अर्णिशे बचरव्यापी प्रोग्रामे खरच छ मात्र साढ़े पाँच हजार डलार रोगी बल जदि भलो ना हई बीमा कम्पानी बल जदि भलो ना हो अपरेशन पुरो खरच आप देव दुशो जन मध्य एकश नब्बे जन ए कार्यक्रमे अंशग्रहण अब्याहत रखें एर मध्य एकश ऊननबे जन ही सुस्थ हो जा रोगी प्रति बीमा कम्पानी साश्रय ऊन हजार पाँचश सताशी डलार मात्र एकजुन अपारेशन प्रयोजन है अभावन ए साफल्य फले सारा देश हासपतलगुल दले दले डाक्त पाठानो होते लगल अनिशे ट्रेनिंग ने अनिशे पद्धति और विकल्प चिकित्सा थकलना अंतर्भुक्त हल अमेरिकार हृदरोग चिकित्सार मूलधार बांगलेश हृदरोग चिकित्सार पथिकृत और नैशनल हार्ट फाउंडेशन अब बांगलेशर महासचिव जतियों अध्यापक ब्रिगेडियार अवसरप्रप्त डर आब्दुल मालिक तर आत्मजीवनी जीवन किचु कथा बे लिखे शर मन प्रभाव अपरिसीम तई देहर पशापी मन जत्न ने खूब गुरुत्वपूर्ण कारण मन व आत्मा भलो ना थे शर भलो थे ना क्या दुश्चिंता मुक्त जीवन जापन अभ्यस गढ़े तुलते हैं यह नियमित नाम प्रार्थना और मेडिटेशन करा उचित चाप मुक्त जीवन जापन मानसिक सुस्थ्य और सुस्थ हृदंत्रे रिलैक्सेशन शिथिलयर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण सारा विश्व तई दिन दिन जनप्रिय हो उठे बांगलेशे दो हज़ार दस साले शुरू है क्वान्टम हार्ट क्लाबर जत्रा मेडिटेशन योगा सठिक जीवन दृष्टि जीवनाचरण और खाद्याभ्यस अनुसरण कर शत शत हृदरोगी पे सुस्थ कर्मक्षम प्राणवंत जीवन 
হৃদরোগের ক্ষেত্রে মেডিটেশনের এই অসাধারণ ফলেরই প্রমাণ দু সালে আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের সায়েন্টিফিক স্টেটমেন্টে প্রকাশিত আর্টিকেল মেডিটেশন অ্যান্ড কার্ডিওভাসকুলার রিস্ক রিডাকশন এতে বলা হয় নিয়মিত মেডিটেশন হৃদরোগের ঝুঁকি রাশে উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাখতে পারে হাই ব্লাড প্রেশার এখন থেকে তিন দশক আগেই হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের কার্ডিওলজিস্ট ডক্টর হার্বার্ট বেনসনের গবেষণায় দেখা যায় যে মেডিটেশনের ফলে রক্তচাপ কমে তারপর থেকে এ যাবৎকালের শত শত গবেষণায় এ বিষয়টি বারবার উঠে এসেছে যে মেডিটেশন রক্তচাপ কমায় But there are many diseases that are related to stress in a major way hypertension anxiety insomnia infertility 1994 সালে লিন্ডেন এন্ড চেম্বারস পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায় সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক প্রেসার কমানোর ক্ষেত্রে মেডিটেশন রাসায়নিক ওষুধের মতোই কাজ করে 1997 সালের আরেক গবেষণায় ডক্টর শাপিরো দেখান 6 সপ্তাহ ধরে শিথিলায়ন এবং দৃষ্টিভঙ্গি বদলের অনুশীলন করেছেন যে উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা তাদের ওষুধ লেগেছে অন্যদের চেয়ে কম শুধুমাত্র মেডিটেশন চর্চা করে অধিকাংশ রক্তচাপ আক্রান্ত রোগী অনায়াসে নিজের প্রেশার সংকট সীমার নিচে নামিয়ে আনতে পারেন এতে তার স্ট্রোক করার সম্ভাবনা বহুগুণ হ্রাস পায় দু সালে আমেরিকার জার্নাল অফ হাইপারটেনশনে একশো ছিয়ানব্বই জন স্বেচ্ছাসেবীর ওপর তিন মাস ধরে চালানো গবেষণার রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এতে দেখা যায় প্রেশার কমাবার জন্যে যারা খাবার বা ব্যায়াম নির্ভর চর্চা করেছে এবং যারা কিছুই করেনি এই দুই গ্রুপের তুলনায় যারা মেডিটেশন করেছে তাদের সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক দুটোই উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে দু সালে ডিসেম্বরে বাংলাদেশের চিকিৎসকদের জন্য প্রকাশিত উচ্চ রক্তচাপ চিকিৎসার গাইডলাইনে যৌথভাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন জীবন ধারা পরিবর্তনের পাশাপাশি মেডিটেশন যোগ ব্যায়াম ও প্রাণায়াম চর্চার কথা বলেছে প্রশ্ন হতে পারে যে মনের শক্তিকে ব্যবহার করে রোগ নিরাময় সম্ভব হবে কেন ওষুধ যা নিরাময় করতে ব্যর্থ হয়েছে সে রোগ মনের শক্তি দিয়ে কিভাবে নিরাময় হতে পারে কোয়ান্টা মেথড সাফল্যের চাবিকাঠি জনপ্রিয় ও বহুল প্রচারিত এই আত্ম উন্নয়ন গ্রন্থটিতে খুব সহজভাবে দেয়া হয়েছে এর ব্যাখ্যা চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ গবেষণার পর এখন স্বীকার করতে শুরু করেছেন যে রোগের কারণ যেমন দৈহিক হতে পারে তেমনি হতে পারে মানসিক বহু জটিল রোগ এমনকি ক্যান্সারের কারণও হতে পারে মানসিক মন যখন ভাবাবেগজনিত চাপ বা উৎকণ্ঠার সম্মুখীন হয় তখন শরীর নানাভাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে রক্তে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক উপাদান নিঃসরণের পাশাপাশি হৃদকম্পন বেড়ে যায় রক্তচাপ বেড়ে যায় মলাশয়ের তৎপরতা বাড়ে মূত্রাশয় সহজে সংকুচিত হয় চূড়ান্ত পর্যায়ে এটা ডায়রিয়া এবং প্রস্রাব বৃদ্ধির রূপ নিতে পারে ডক্টর হার্বার্ট বেনসন এবং ডক্টর অ্যাডমন্ড জ্যাকেবসন এই টেনশন বা উৎকণ্ঠার কারণে সৃষ্ট রোগের দীর্ঘ তালিকা তৈরি করেছেন এ তালিকায় রয়েছে হৃদরোগ উচ্চ রক্তচাপ অনিদ্রা বাদ ব্যথা বিষণ্নতা বদ মেজাজ গ্যাস্ট্রিক আলসার ডায়রিয়া বহুমূত্র ঘাড়ে ব্যথা মেরুদণ্ডে ব্যথা ইত্যাদি ডক্টর হার্বার্ট বেনসন দেখান মেডিটেশন আমাদের শরীরে স্ট্রেসের ঠিক বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটায় অর্থাৎ রক্তচাপ হৃদস্পন্দন মাংসপেশির চাপ এবং শ্বাস প্রশ্বাসের গতিকে স্বাভাবিক রাখে তার লেখা দ্য রিল্যাক্সেশন রেসপন্স বইয়ে তিনি বলেছেন স্ট্রেসের কারণে আমাদের দেহে যে ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্স সৃষ্টি হয় সেটিকে প্রশমিত করে মেডিটেশন মন ও দেহকে অধিকতর শান্ত ও সুখী অবস্থায় নিয়ে আসে বইটি ছিল সর্বাধিক বিকৃত অন্যান্য গবেষণায় দেখা গেছে যে মেডিটেশন আমাদের দেহে স্ট্রেসের ফলে নিঃসৃত অ্যাড্রিনালিন নর অ্যাড্রিনালিন এবং কটিসোলের নিঃসরণ কমিয়ে দেয় কমে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এসব কারণেই গত তিন দশকে যুক্তরাষ্ট্র সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সুস্থতা ও নিরাময়ের ক্ষেত্রে মেডিটেশনের ভূমিকার মিলেছে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি টাইমের মতো বিখ্যাত সাময়িকী প্রচ্ছদ নিবন্ধ করেছে দ্য সায়েন্স অফ মেডিটেশন দ্য মাইন্ডফুলনেস রেভলেশন বা দিস বেবি কুড লিভ টু বি ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর্টি টু ইয়ার্স ওল্ড শিরোনামে জন হপকিনস এমআইটি বা এনআইএইচের মতো স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান মেডিটেশনের উপকার তুলে ধরে নিবন্ধ প্রকাশ করেছে চিকিৎসার পাশাপাশি মেডিটেশন করেও যাতে রোগীরা তাদের সুস্থতাকে ত্বরান্বিত করতে পারে সেজন্যে ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতাল মেয়ো ক্লিনিক ও জন হপকিনস হাসপাতালের মতো বিশ্বের প্রথম সারির চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে রয়েছে মেডিটেশন শেখার ব্যবস্থা প্রতিবেশী দেশ ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় 
सत्यम सायंस एंड टेक्नोलॉजी अब योगा एंड मेडिटेशन नामे एक गवेषणा प्रकल्प चालू कर दिल्ली सरकार स्थापन कर सेंटर फर मेडिटेशन एंड योगा सायसेस दिल्ली सरकारी स्कूलगुलोते हैपिनेस कोर्स चालू खबर तो एन पुरानस एर ही धारावाहिकत गत एक डिसेम्बर दुहजार बस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रणालय एक सिद्धान जानो है एन थे उद्वेग विषणता स्ट्रेस अनिद्रा उच्च रक्तचाप हृदरोग और स्ट्रोक जतियों समस्या नसने योग मेडिटेशन के विद्यमान चिकित्सा व्यवस्थार परिपूरक हिसाब से व्यवहार विषय विवेचना करा जतियों स्वास्थ्य व्यवस्थापनार इतिहास बाँक बदलकारी ए सिद्धान ग्रहणर जमे संश्लिष्ट सकल आंतरिक कृतज्ञता धन्यवाद एन एर वास्तवयन प्रयोजन चिकित्साजीवी चिकित्सा विज्ञानी चिकित्सा सेवी सह चिकित्सा जगते निवेदित प्रत्येक आंतरिक सहयोगित चिकित्सा परिवार सदस्य हिसेब आपनर भूमिका अनेक तई निसंकोचे अपन रोगी परामर्श प्रार्थी मेडिटेशन वैज्ञानिक खाद्याभ्यस सुस्थ जीवनाभ्यस कथा बोल होते दीर्घस्थायी समाधान सहयोगी आपनी एर मध्यमे हलन सम्मानित चिकित्सक और अतिथिवृंद कम फाउंडेशन गत त्रिश बचर धरे कम मेथडर माध्यम बांगलेश मेडिटेशन के जनप्रिय कर चेष्टा कर कैक शत चिकित्सक कोवान्टम मेथड कोर्स करार मध्य दिए नियमित मेडिटेशन चर्चा कर आसान तर मध्य के आज दो जन कम ग्रेजुएट चिकित्सक एन आपन साथ अनुभूति वर्णना करबें प्रथम अनुभूति वर्णना करबें डा मुस्तफा मईनुद्दीन तीन एपिडेमिओलजी विभाग के सहकारी अध्यापक हिसाब से निपसमे कर्मरत आई आमंत्रण जाना डा मुस्तफा मईनुद्दीन असलम आलैकुम आज के अनुष्ठान धन्यवाद संचालक महोदय के सम्मानित सभापति महोदय सम्मानित विशेष अतिथि प्रधान अतिथि और विशेष अतिथिवृंद उपस्थित सकल सूधिबृंद मेडिटेशन बेपारे आसले व्यक्तिगत एक अनुभूति अपन साथेयर कर आज के दाड़ी आसले जो प्रेजेंटेशन देखल ए कोवान्टम मेथड सम्पर् जो तथ्यगुलीलम एरपर विशेष भावे और कि बार था आज के उन्नीस बचर आगे हमें मात्र तक फिफ्थ इयर पास कर बगुड़ा मेडिकले ले, इंटार्नशिपे जयन कर हटात तीव्र पीठ व्यथा नहीं डाक्त स्वर्णपूर्ण हलमार इटारिक स्टोन किडनी स्टोन डिटेक्ट हल से समय चिकित्सक हाँ जो काउन्सिलिंग करलें जो हमारे अलरेडी एक किडनिर प्राय पयषट्टी पार्सेंट नष्ट हो गए एक आल्ट्रासनोलजिस्ट बोलें ये कथा हमार पुरो पृथिवी एक रकम अंधकार हो गल जे कि चिकित्सार जो से प्रथितशा जरा चिकित्सक रेन सार्जन रेन ते स्वर्णपूर्ण हलम एवं आल्टिमेटली चिकित्सा नवर जो ढाई आसलम सार्जारि हल स्टोनर डायमिटर छो सिक्स मिलीमिटारे बसि फले नन इनभेसिव इस डब्ल्यू एल एक्सट्रा करपोराल शक वेब लिथोटेपी सम्भव छो ना से पी सी एन एल अर्थात इनभेसिव एक छोट सार्जारि करते हैं एरपे तीव्र व्यथाय से काउन्सिलिंग एक समस्या छो जेखने सात दिन पर एक वायर बैर कर नहीं आसार कथा बला हल तीन मास पर एवं तीन मास समय भेतरे हमें जेहतु इंटरनेटे छम इंटरनेटे जे जयन कर लम्बर क्चकर्म चालिए गलम क्यों तो तीव्र पीठ व्यथा नहीं सामान्य हाँटले बसि हाँटले परिश्रम कर ले प्रचंड कष्ट जंत्रण भुगल स्तर भरे मैं ये स्मृतिटा एत बस प्रबल छो हमारे एक दुस्सह स्ति हिसाब से मस्तिष्के जमा थकल और भय और आतंकें तैरी कर लो सृष्टि कर लो इस समय जेहेतु बी कड़ा हमारे एक बंधु हाँ के बोलें तुम्हें तो विभिन्न रकम बी पढ़ो 
এই কোয়ান্টাম মেথড এই বইটি যদি সংগ্রহ করে একটু পড়তে তাহলে মনে হয় তুমি কিছু উপকার পেতে আমি আগ্রহ থেকেই নিজের আগ্রহ থেকে একদিন একটা বই সংগ্রহ করলাম এবং পড়া শুরু করলাম যেহেতু মেডিকেল সায়েন্সের সাথে এর প্রতিটা লাইনের কোনো সাংঘর্ষিক কোনো বিষয় নাই আমি এই বইটি প্রথমে একবার শেষ করলাম আবার পড়লাম আবার পড়লাম এবং আমি তাকে এই বইয়ের যে সুন্দর স্থাপনা উপস্থাপনা তা নিয়ে তার সাথে কথা বললাম তখন সে আমাকে ছোট্ট একটা সিডি ডিক্স রিল্যাক্সেশনের দিল যে যেহেতু নতুন কম্পিউটার কিনেছো একটু প্র্যাকটিস করতে পারো আধা ঘন্টার জন্য এটা দু সালের কথা আমি এই বইয়ের মধ্যে পড়ে নিজে থেকেই ওই রিল্যাক্সেশন একটু শুনি কিন্তু নিজে নিজেই মেডিটেশন চর্চা শুরু করলাম তখন আমি কোর্স কিছু করিনি এবং মনোছবি দেখা শুরু করলাম যে চিকিৎসা তো নাও হয়েছে কিন্তু পিঠের ব্যথা তো যাচ্ছে না মনের ভিতরে আতঙ্ক এবং ভয় কারণ চিকিৎসক বলেছেন যে সাধারণত দেখা যায় কিডনি স্টোনে প্রথম অ্যাটাকের পরে ষাট থেকে আশি ভাগ ক্ষেত্রে তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে পুনরায় আবার কিডনি স্টোন ফর্মেশন হয় এই আতঙ্ক আমাকে পেয়ে বসলো প্রথমত মনের বাড়িতে যাই আতঙ্কগুলিকে মনের ভয়গুলিকে একটা কাগজে লিখে একটা ছোট্ট ড্রামের মধ্যে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলি বা নদীর জলে ছিঁড়ে কোটি কোটি করে ভাসিয়ে দিই আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে মনোছবি দেখা মনের বাড়িতে যে মনোছবি দেখা যে আমরা তো ছোটোবেলায় ব্যাটল স্টার গ্যালেকটিকা দেখেছি সেখানে ছোট্ট একটা স্টারশিপে ন্যানো সাইজের একটা স্টারশিপে আমার হৃৎপিণ্ড থেকে আমি চলে আসছি কিডনিতে সেখানে রক্তের স্রোতের মাধ্যমে আমি চলে যাচ্ছি ইউরেটারে নতুন কোনো যদি অক্সালেট স্টোন ফর্মেশন হয় তাহলে আমি সেই স্টোনটাকে ডিটেক্ট করে আমি বিম ছুঁড়ে দিচ্ছি এবং সেই লেজার বিমে পাথরটা টুকরো টুকরো হয়ে ছোট ছোট কোনায় পরিণত হচ্ছে আমরা জানি যে লেমন জুস এবং প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হয় যাতে কিডনি স্টোন রিফর্মেশন না হয় আমি চিন্তা করছি যে অক্সালিক অ্যাসিড বা অ্যাসিটি সাইট্রিক অ্যাসিড বা অক্সালিক অ্যাসিড আমার শরীরে তৈরি হচ্ছে এবং সেই কেমিক্যাল উপাদান এই ছোট ছোট পাথরগুলিকে গলিয়ে শরীরে নিঃসরণ মূত্রের মাধ্যমে এটা নিঃসরণ হয়ে যাচ্ছে এবং এভাবে আমাকে ডাক্তার সাহেব বলেছিলেন যে এক বছর আমি এটা তিন বছর পরে একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি করি কিন্তু তার আগে আমি নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করে যেতে থাকি আমার ইন্টার্নশিপ শেষ হলো আমি ঢাকায় এসে বার্ডেমে কাজ করলাম ইউনাইটেড হাসপাতালে যখন কাজ করছি ইন দ্য মিন টাইম বেশ তিন বছরের মতন সময় চলে গেছে তখন প্রথিত যশা একজন আলট্রাসোনোলজিস্ট সেই হাসপাতালে আমি তার স্মরণাপন্না হলাম যে একটা রিপিট আলট্রাসোনোগ্রাফি করি সে দিনটি আমার এখনও মনে পড়ে দুপুরবেলা আমার হাসপাতালে কাজ শেষ করে স্যারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে তার চেম্বারে গিয়েছি তিনি নিজ নিজেই আমাকে করলেন আলট্রাসোনোগ্রাফি প্রসিজিওর অবলম্বন করলেন এবং বললেন যে কই আমি তো কোনো কিডনি স্টোন টোন কিছু দেখতে পাচ্ছি না তা বললাম যে স্যার দয়া করে আমাকে আশ্বস্ত করবার দয়া করে স্যার আমাকে আশ্বস্ত করবার জন্য কোনো মিছে আশ্বাস দেবেন না যেটা সত্য সেই সত্যটাকে আমাকে পুনরায় বলুন কারণ মনের ভিতরে একটা ভয় এবং আশঙ্কা কেটে গেলেও কাজ করছে যে আবার যদি হয় কি হবে কিন্তু উনি বলেন যে বাবা যদি স্টোন না থাকে আমি তোমায় কিভাবে বলবো যে তোমার কিডনিতে আবার নতুন করে স্টোন ফর্মেশন হয়েছে কৃতজ্ঞতায় আমার সৃষ্টিকর্তার স্মরণে চোখে জল চলে এলো যে বিশ্বাস নিয়ে কোয়ান্টাম মেথডের মেডিটেশনের প্র্যাকটিস আমি শুরু করেছিলাম সেটা দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হল এরপরে আমার চিকিৎসক জীবনের শুরুতে আমার চাকরিতে যে চিকিৎসা চিকিৎসক হিসেবে আমি যত মানুষকে চিকিৎসা দিয়েছি সেখানে মেডিটেশনের এই মেরাকেল আমি তাদের সামনে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি এবং বিশ্বাস করুন প্রত্যেকটি রোগীকে চিকিৎসা দেওয়ার সময় একটা মানবিক চিকিৎসক হিসেবে টু রাইট টু টাচ দি রাইট কর্ড অফ দি হার্ট এই চেষ্টাটুকু আমরা করেছি এবং এতে করে মানুষ উপকৃত হয়েছেন জীবনের স্বাভাবিক প্রবাহে যখন যার জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হবে সেটা তো একটি বায়োলজিক্যাল প্রসেস কিন্তু চিকিৎসক হিসেবে সকল আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে যে একজন দুস্থ অসুস্থ মানুষের পাশে মানবিক একজন চিকিৎসক হিসেবে তার পাশে দাঁড়ানো এবং সেখানে কাউন্সিলিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা রাখে আমি মেডিটেশন এই চর্চার দু হাজার পথ থেকে 
দু সালে এসে আমি চার দিনের এই কোর্সটা করি এবং তখন তো আসলে মনোছবি দেখা বা নিয়মিত মেডিটেশন করা এটা আমার একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে নামাজ এবং আমার অন্যান্য প্রার্থনার পাশাপাশি আমি আশা করি যে এখন বাংলাদেশ সরকারের একজন ক্ষুদ্র কর্মকর্তা হিসেবে জনস্বাস্থ্যের একজন ক্ষুদ্র কর্মী হিসেবে একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিসেবে আমরা মেডিটেশন চর্চাকে সামগ্রিকভাবে আমাদের সকল চিকিৎসকদের মাঝে এই বার্তা পৌঁছে দিতে চাই যে এটা এটি হচ্ছে একটি লাইফ সায়েন্স এবং এর মাধ্যমে আমাদের চিকিৎসক চিকিৎসক সমাজের এই বার্তা যেন আমাদের রোগীদের কাছে পৌঁছে যায় যে জীবন পরিবর্তনের জন্য সুস্থতার জন্য টোটাল ফিটনেসের জন্য এর কোনো বিকল্প নাই এবং এই আশাবাদ আমি দৃঢ়ভাবে আল্লাহ তালার কাছে প্রার্থনা করি আমি এমন একটা বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি যেখানে প্রত্যেকটি মেডিকেল কলেজে উপজেলা লেভেলের হাসপাতালগুলোতে সকালবেলা আমাদের যেরকম বিএসএম এমইউতে মর্নিং সেশন হয় সেরকম শুরুতেই আমরা আধা ঘন্টার মেডিটেশন চর্চা করব যেখানে রোগীরা সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন এই অটো সাজেশনের মাধ্যমে তাদের চিকিৎসিত হওয়ার দিনটুকু শুরু করবেন চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা চিকিৎসা সেবা প্রদান করবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে একটি সুস্থ সবল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বক্তব্য শেষ করছি আসসালাম আলাইকুম অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা ডাক্তার মোস্তফা মইনুদ্দিনকে তার অনুভূতি ব্যক্ত করার জন্য এবার অনুভূতি বর্ণনা করবেন ডাক্তার ফারজানা দিবা তিনি বর্তমানে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসূতি ও ধাত্রীবিদ্যা বিভাগে কর্মরত আছেন আসছেন ডাক্তার ফারজানা দিবা আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত সুধি উপস্থিত প্রধান অতিথি আমার গাইড মেন্টর আমি গর্বিত আমার সব গুরুজিকে সামনে পেয়ে আমার শিক্ষাগুরু আমার স্পিরিচুয়াল গুরু ডাক্তার নিজামুদ্দিন স্যার আমার পলিটিক্যাল গুরু প্রফেসর ইকবাল আরসালাম স্যার আর নারীর প্রতীক নারী আন্দোলন প্রতিকৃতি আমাদের মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক আনোয়ার সৈয়দ হক সবার সামনে কথা বলতে পারে আমি প্রচণ্ড আনন্দিত এবং গর্বিত আমাকে সময় দেওয়া হয়েছে পাঁচ মিনিট কেন আমার কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য চিকিৎসক হিসাবে আমার কোয়ান্টামের অভিজ্ঞতা বা মেডিকেটেশন অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা কেমন সেটা বলার জন্য আসলে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা চিকিৎসকের ব্যক্তিগত বলে কিছু আছে কি না একটু ভাবতে হবে কারণ তীব্র শীতে যখন একটা কম্বলের নিচে আপনি চাদর মুড়ে অনুভব করছেন হঠাৎ রোগীর প্রসব ব্যথা আপনাকে কিন্তু ওই কম্বলের মা ছেড়ে উঠতে হবে কাঁপতে কাঁপতে হলেও চোখ কচলাতে কচলাতে হলে রোগীর প্রসব ব্যথা দূর করতে যেতে হবে বাড়িতে আমার ছোট্ট কন্যা শিশুটে যখন প্রচণ্ড জ্বরে কষ্ট পাচ্ছে ঠোঁট লাল করে চোখ লাল করে আমার দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করে মা আজকেও চেম্বারে যাবে মিথ্যা আশ্বাস দেয় এই তো মা যাবো আর আসব কারণ অপেক্ষামান অর্ধশত রোগে আমার কন্যার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি আমার কাছে ভেন্টিলেটার সাপোর্টে নীরব নিবিড় পরিচর্যায় আমার মা হাত ধরে আছি আমি কিন্তু রোগী অপারেশন থিয়েটারে বাচ্চা নড়ছে না আমাকে হাত ছেড়ে গিয়ে রোগীর পাশে দাঁড়িয়ে বলতে হয় মনের কষ্ট বুকের ভিতরে চেপে রেখে বলতে হয় আমি আছি আপনার পাশে আছি হাসি মুখে বলতে হয় মনে প্রচণ্ড কষ্ট থাকা সত্ত্বে মুমূর্ষ মাকে ভেন্টিলেটরে রেখে এসে আমি সেই চিকিৎসক আমি জানি না এখানে আমার সাথে ডিফার করার মতো কেউ আছেন কি না যারা চিকিৎসক আছেন তারা নিশ্চয়ই আমার এই ইমোশনের ব্যাপারের অংশটুকু আপনার খুব ভালোভাবে বুঝবেন আপনি আপনার কন্যাকে সময় দিতে পারছেন না আপনি আপনার মাকে সময় দিতে পারছেন না আপনি আপনার ব্যক্তিগত সুখকে সময় দিতে পারছেন না কারণ কি আমি চিকিৎসক আমার কোনো ব্যক্তিগত ভালো লাগা থাকতে নাই আমার কোনো ব্যক্তিগত কষ্ট থাকতে নাই আমার কোনো ব্যক্তিগত সময় থাকতে নাই আমি তো চিকিৎসক উপর্যপরি আমি নারী চিকিৎসক কাজী 
জরায়ু কেটে ফেলা জরায়ু ফেটে যাওয়া চেতনাহীন রোগী যখন আমার কাছে আসে অপারেশন থিয়েটারে অপারেশন শেষ করে আমাকেই যেতে হয় কারণ তার তো ব্লাড ডোনার নাই রক্তের গ্রুপ ও পজিটিভ আমার সাথে ম্যাচ করে ওই ব্লাড ডোনেশনটা আমাকেই করতে হয় কিন্তু তারপরে শুনতে হয় চিকিৎসা সমাজ অমানবিক চিকিৎসা সেবায় আমরা রোগীকে সময় দিই না চিকিৎসা সেবায় রোগীর আন্তরিকতা নাই আমাদের আমাদের এই কথাটা পরবর্তীতে শুনতে হয় একজন চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা হিসাবে ব্যক্তি যখন একজন চিকিৎসক বিশেষ করে একজন নারী চিকিৎসক যে একজন মা একজন গৃহিণী একজন মেয়ে একজন কন্যা তাকে অনেক তা আমাদের এই বিষয়টা অনেক তথাকথিত সমাজ এটা মানতেই চান না কারণ তারা তো রোগী সমাজ আমাদের কাছে চান শুধু চিকিৎসা আমাদের যে একটা ব্যক্তিগত জীবন আছে আমাদের যে একটা ব্যক্তিগত চাহিদা আছে আমাদের যে একটা ব্যক্তিগত চাওয়া আছে আমাদের যে একটা ব্যক্তিগত মন আছে কখনো ভেবে দেখেছেন কি তাই বলে কিন্তু এটা ভাববার করোর কারণে আমরা পিছিয়ে আছি কারণ আমি চিকিৎসক সেই সাথে ঘরণি আমি চঞ্চলা সেই সাথে ধৈর্যশীলা আমি বিদেশি সাজে আধুনিকা বাঙালি সাজে রমণী স্বামীর কাছে সুন্দরী বধূ সন্তানের কাছে জননী কাজন কারণ আমি নারী আমি একজন চিকিৎসক চিকিৎসকের এই একঘে জীবন কাজের চাপ মানসিক শারীরিক পরিশ্রম একসময় জন্ম দেয় ক্লান্তি তারপর বিষণ্নতা কাজের প্রতি অনীহা আমাদের যে আবেগ যে আপ্লুততা যে কষ্ট যে বেদনা সব কিছু পাশে সরিয়ে রেখে আমরা হয়ে যাই যন্ত্র আমাদের মানসিক মনের সাথে শারীরিক সম্পর্ক নাই আমরা কখনো ভাবতে চেষ্টা করি না যে আমি কি চাই আমরা সব সময় চিন্তা করি যে অন্যকে কে চায় আমার রোগীকে চায় আমার সন্তানকে চায় আমার পরিবারকে চায় এই এই কর্মক্লান্ত জীবন থেকে চাই মুক্তি প্রয়োজন এই বিষণ্নতা থেকে মুক্তি প্রয়োজন একটি ক্লান্তিহীন নতুন দিনের সূচনা প্রয়োজন একটি পূর্ণ উদ্যমে একটি নতুন কাজের পরিকল্পনা আমরা প্রেরণা কাজে এখানেই মেডিটেশন মেডিটেশন আমার সব ক্লান্তি এক নিমিষ উড়িয়ে দেয় এক মিনিট চোখ বন্ধ বুক ভরে একটা নিঃশ্বাস বড় করে নিঃশ্বাস নেওয়া প্রকৃতির সব ভালো জিনিস আমার বুকের ভিতর টেনে নেওয়া অক্সিজেন পরিপূর্ণ দেহ সব অপ্রয়োজনীয় পদার্থ সব বিষাক্ত পদার্থ নিঃশ্বাসের সাথে বের করে দেওয়া শিথিলতা মাথার তালু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত কয়েক মুহূর্ত কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ চোখ খুলে নতুন জীবন নতুন উদ্দীপনা নতুন কর্মপ্রেরণা ধন্যবাদ গুরুজিকে আমার কাছে মেডিটেশন একটা গ্রীষ্মের দাব দেহে এক পশলা ঠান্ডা বৃষ্টি আমার কাছে মেডিটেশন তৃষ্ণার জল তৃষিত শেষ চুমুক ধন্যবাদ আবার গুরুজিকে মেডিটেশনের সাথে আমাকে পরিচিত করার জন্য আমার হৃদয়ের নিঃশব্দ যে পথ চলা উদ্দিলতাকে আমার নিজের সাথে পরিচিত করার জন্য গুরুজির সাথে আমার পরিচয় সুদীর্ঘ সময় আগে সেই যে বলছিলেন উনিশশো নিরানব্বই উনিশশো তিরানব্বই চুরানব্বই প্রথম বর্ষের ছাত্রী আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজে তখন থেকে গুরুজির সাথে পথ চলা এরকম না যে প্রতিদিন দেখা অদেখায় সুদীর্ঘ তিরিশ বছর তারপর কৃতজ্ঞতা আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিকে প্রফেসর শাহলা কাতুন এক একটি শিশুর জন্ম যেমন হয় মায়ের গর্ভ হতে তেমনি একজন চিকিৎসক তৈরি হয় তার শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের মাধ্যমে আমি গর্বিত অন্তত এটুকু বলতে পারে অ্যাজ এ ফিজিয়াশিয়ান আই এম বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ বাই প্রফেসর শাহলা খাতুন ধন্যবাদ ম্যাডাম চিরন্তন কৃতজ্ঞতা একজনের চিকিৎসক জীবনের বাইরে দেখতে যেমন সফল সুন্দর গোছানো ভিতর থেকে ততটাই কষ্টের সংগ্রামের হাহাকার ময় আপাতত আপনাদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় এরপরে সারা দুপুর রোগীর উপরে কাটা ছেড়া সন্ধ্যায় চেম্বার গভীর রাত্রে বাড়ি ফেরা তারপরে সংসার সন্তান ইমার্জেন্সি তো আছেই 
তীব্র ব্যস্ততায় কেটে যাচ্ছে জীবন তারপরেও জীবনটা মন্দ না বুক বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বুঝতে পারি ভালো আছি বেশ ভালো আছি ধন্যবাদ সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার ফারজানা দিবাকে তার আবেগময় অনুভূতি ব্যক্ত করার জন্য সম্মানিত সুধীমণ্ডলী এখন আজকে সেমিনারের বিশেষ অতিথি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যালিয়েটিভ মেডিসিন বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডাক্তার নিজামুদ্দিন আহমেদকে তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ করছি আসছেন ডাক্তার নিজামুদ্দিন আহমেদ আসসালামাইকুম শুভ সকাল আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর আনোয়ার সৈয়দ হক আমার অত্যন্ত প্রিয় শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর শাহলা খাতুন আমার বিশেষ অতিথি অধ্যাপক ডক্টর ইকবাল আরসালান এবং সমবেত চিকিৎসকবৃন্দ এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ আজকের বৈজ্ঞানিক সেমিনার মেডিটেশনের উপরে এবং সম্ভবত মূল জায়গাটি হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার মেডিটেশনকে একটি স্বীকৃতি দিয়েছেন পাঁচ হাজার বছর ধরে যে জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা বহমান তাকে পাঁচ হাজার বছর পরে আবার একটি ছোটোখাটো আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি আনন্দ দেয় কিন্তু সাথে সাথে আরও অনেকগুলো ভাবদারও জন্ম দেয় বেদে ত্রিপিটকে বাইবেলে কোরআনে এবং বহু বহু মানুষের জীবনে যে ধ্যান ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সেই ধ্যান নিয়ে তার একটি বড় নাম দিলাম দেয়া হলো মেডিটেশন এবং সেই মেডিটেশনকে বলছি আমরা বৈজ্ঞানিক আলোচনা কতটুকু বৈজ্ঞানিক আর কতটুকু ইনফিউশন সেটা নিয়ে আরও নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা হতে পারে কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে আমি ছোট ছোট কয়েকটা কথা বলব অন্য কারুর মনোরঞ্জনের জন্য না জ্ঞানের ব্যাপারেও না কারণ মঞ্চে যারা উপবিষ্ট আছেন তারা সবাই আমার অগ্রজ এবং তাদের সামনে জ্ঞান প্রকাশের কোনো স্পর্ধা আমার নেই এটাকে অনেকটা স্বগতক্তি বলতে পারেন সাত আট মিনিট ধরে আমিও একটু অবসর নিয়েছি তিন বছর আগে সেই রকম জায়গার থেকে ঠিক অন্যের মনোরঞ্জনের কোনো দায় দায়িত্ব আর নেই খানিকটা নিজের মনোরঞ্জনের জন্য একটু স্বগতক্তি করব ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হওয়ার পরে যখন আমরা ভর্তি হই তখন ভীষণ একটি শব্দ থাকে মানবতা মানবতার সেবা থার্ড ইয়ারে যখন কমিউনিটি মেডিসিন পড়ি তখন স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা শেখানো হয় হেলথ ইজ এ এটসেট্রা এটসেট্রা মনির বলেছেন যে হেলথ নাকি শরীর সমাজ মন এবং আত্মার মিলিত একটি ভালো অবস্থায় নাকি স্বাস্থ্য তারপর অবাক বিস্ময়ে দেখলাম যে পাশ করার পর থেকে যতদিন আরও বেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হতে হতে অধ্যাপক হলাম ততদিনে সব খসে গেল আত্মা খসে গেল মন খসে গেল সমাজ খসে গেল এমনকি দেহটাও টুকরো টুকরো করে কখনো হলাম গাইনোকোলজিস্ট কখনো হলাম কার্ডিয়া হার্ট স্পেশালিস্ট কখনো হলাম কিডনি স্পেশালিস্ট যেন সমস্ত মানুষটা একটা হার্ট 
অথবা একটা ইউটেরাস অথবা একটি কিডনি এর পেছনে যে মানুষটা আছে সেই মানুষটা যেন কোথায় হারিয়ে গেল এবং মেডিকেল সায়েন্স বিশ্বব্যাপী ডিহিউম্যানাইজেশনের দোষে দোষী হয়ে গেল আজকে মনিরের আলোচনায় অনেক অনেক বিশাল বিশাল মানুষদের নাম শুনলাম ডিয়র্নিস চোপড়া আমার কিছু তেমন কিছু গেল আসলো না আমার গেল আসলো আমার পৃথিবীতে এই মেডিটেশনের জায়গা কোথায় আমার কি কোনো লাভ হবে আমার কি কোনো উপকার হবে এই পর্যায়ে এসে ব্যাদবি নেবেন না ম্যাডাম আপনারা আমার বয়স সত্তর ছুই ছুই আমার দুটো সন্তান যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে যে বাবা মারা যাওয়ার আগে তুমি আমাদেরকে একটা সেন্টেন্স বলে যাও তুমি বক্তৃতা টক্তৃতা দিও না তাহলে আমি বলব যে সারাটা জীবন ধরে অন্যের কথা ভাবার চেষ্টা করলাম অন্যকে জানার চেষ্টা করলাম সারাটা দিন ধরে অন্যের চর্চা করলাম কিন্তু যদি আরেকবার জানতাম আরেকবার যদি জন্মাতাম তাহলে সারাটা জীবন ধরে শুধু নিজেকেই জানার চেষ্টা করতাম এবং সেই যে নিজেকে জানার চেষ্টা আমি এক সামান্য তুচ্ছ মানুষ বিশাল বড় বড় মানুষরাও বলে গিয়েছিলেন কিন্তু কখনো শুনিনি বুঝিও নাই বোঝার চেষ্টাও করিনি সব সময় অন্যকে জানার চেষ্টা করে জীবনের অনেকগুলো সময় নষ্ট করেছি এখন নিজেকে জানার জন্য কি আমরা প্রস্তুত নিজেকে কি আমরা জানতে চাই আসলে সারাটা দিনের ভেতরে কোনো একটা সময়ে স্থির হয়ে বসে নিজের মুখোমুখি হওয়ার সাহস আমাদের আছে কি না ইচ্ছা আমাদের আছে কি না অন্তর্গত আমার মুখোমুখি হওয়ার আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন তার মুখোমুখি হওয়ার আমাদের ইচ্ছাটা করে কি না কি হতে চেয়েছিলাম আর কি হয়েছি এর মাঝখানের যে ফারাকটা সেটাই তো হচ্ছে জীবনের গুণগত মান এই ফারাকটাকে কি বাড়াবো না কমাবো কি সিদ্ধান্ত আমার নিজের জীবনের তো মেডিটেশনের প্রসঙ্গ যখন আসে তখন সবচেয়ে প্রথম যেটি দরকার পরে সেটা হচ্ছে শান্ত হয়ে বসা শান্ত হয়ে বসার কথা বলছি এই জন্য যে কোন এক লেখায় পড়ছিলাম যে মাথার ভিতরে নাকি প্রতিদিন ষাট হাজার চিন্তা ঘোরাঘুরি করে তার মধ্যে চল্লিশ হাজার নাকি নেগেটিভ চিন্তা তো এই আউলা ঝাউলা অবস্থার থেকে একটু ফিরে এসে একটু সুস্থির হয়ে বসা সেই বসে আপনি যখন ভাববেন কেউ কেউ বলেন মেডিটেশনে ভাবা যায় না চিন্তা করা যায় না আমি বিশ্বাস করি না আমি মনে করি এই যে আপনার অবস্থা বিচ্ছিন্ন বিভ্রান্ত অবস্থা সেখান থেকে যখন আপনি শান্ত হয়ে বসলেন এবং তারপরে গৌতম বুদ্ধ কি ভেবেছিলেন প্রফেট কি ভেবেছিলেন আর বিবেকানন্দ কি ভেবেছিলেন সেই জায়গায় তো আপনার পৌঁছতে পারবো না কিন্তু আমি নিজামুদ্দিন আহমেদ বাকি সময়টা কিভাবে জীবনের বাকি তিনটা দিন অথবা তিনটা বছর কিভাবে পার করতে চাই সেই প্ল্যান তো করতেই পারি যা হতে চেয়েছি তার থেকে কত দূরে চলে এসেছি সেই ফারাকটা একটু কমানোর জন্য যদি কোনো ছোট্ট একটা পরিকল্পনা মাথার ভিতর নিতে পারি আপনারা বলেন মনোছবি আমি আমার সাধারণ ভাষায় এইভাবেই বলি তাহলে তাহলে পরে কি যেটা খুঁজতে চেয়েছিলাম একদম ভেতরের অন্তর্গত আমি পরাণের গহীন ভেতরের আমি সেই আমি কিছু কি টের পাওয়া যায় কি না আমি মনে করি ধ্যানস্থ হওয়ার অধিকার প্রয়োজন 
পৃথিবীর আটশো কোটি মানুষেরই আছে এবং ধ্যানস্থকে আপনি কি খুব বিশাল করে দেখবেন নাকি ধ্যানস্থ হওয়াকে আপনি আপনার মতন করে নেবেন সে ভার আপনাদের সকালবেলা কেউ শুধু হাঁটেন কেউ জিমনেশিয়ামে গিয়ে জিম করেন মেডিটেশন নাকি সাধারণভাবে নয় প্রকারের আমি তার ভেতরে ঢুকতে পারি না আমার কাছে কঠিন লাগে কিন্তু অন্তত শান্ত হয়ে বসে নিজের মুখোমুখি হওয়া এবং নিজের সাথে কথা বলা খুব বোধহয় বড় বেশি আজকের এই নির্মম পৃথিবীতে আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমার মনে হয় যে আমরা এই কথাটা একবার ভেবে দেখি অনেক অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা অধ্যাপক ডাক্তার নিজামুদ্দিন আহমদকে তার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য সুধী মণ্ডলী এবার আজকের সেমিনারের বিশেষ অতিথি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড প্যারাক্লিনিক্যাল সায়েন্সের সাবেক ডিন অধ্যাপক ডাক্তার এম ইকবাল আরসলানকে তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ করছি ধন্যবাদ যে আজকে কোয়ান্টম ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত যে বৈজ্ঞানিক সেমিনার এবং যে আপনার প্রতিবাদ্য বিষয় হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবার পরিপূরক হিসেবে মেডিটেশনের অন্তর্ভুক্তি আমাদের করণীয় এই প্রতিপাদ্য নিয়ে আজকের আলোচনা সভার বা বৈজ্ঞানিক অধিবেশনের আমাদের প্রধান অতিথি আমাদের সবার শ্রদ্ধাভাজন যে চিকিৎসক এবং চিকিৎসার একজন পথিকৃত যে জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর শাহলা খাতুন এবং আমাদের আজকের এই বৈজ্ঞানিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করছেন যে বিশেষ মনোরোগ বিশেষ বিশেষজ্ঞ এবং আমাদের শিক্ষক অধ্যাপক ডক্টর আনোয়ারা সৈয়দ হক এবং তিনি কথা সাহিত্যিক হিসেবেও যথেষ্ট যে অবদান রেখেছেন এবং আমার অনুজ সহকর্মী এবং আমাদের দেশে যে প্যালিয়েটিভ আমি তাকে খুবই স্নেহ করি পছন্দ করি প্রশংসা করি যে বাংলাদেশে যে প্যালিয়েটিভ কেয়ারের যে আপনার গোড়া পত্তন যার হাত ধরে হয়েছে অধ্যাপক নিজামুদ্দিন আহমেদ এবং আজকের এই সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন ডাক্তার মনিরুজ্জামান কোয়ার্ডিনেটর কোয়ান্টাম কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব এবং উপস্থিত যে আমার প্রিয় অনেক চিকিৎসকদেরকে দেখতে পাচ্ছি সহকর্মীদের দেখতে পাচ্ছি মোল্লা ভাই সহ এবং এখানে দুজন চিকিৎসক আমার সহকর্মী মোস্তফা মাই নদ্দিন এবং ফারজানা দিবা তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন এবং আপনার উপস্থিত যে অতিথিবৃন্দ এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ আমার আন্তরিক অভিবাদন অভিনন্দন গ্রহণ করবেন এখানে যে আপনার যে যখন বিশ্রাম করে চা খাচ্ছিলাম তখন যে সাংবাদিক যে আবেগ বলছিল যে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন তাদের প্রোগ্রাম খুব টাইমলি শুরু করে এবং টাইমলি শেষ করে তো সেই জন্য যদি টাইমলি শেষ করতে হয় তাহলে পরে আমাকে খুব সংক্ষিপ্ত অল্প কথা বলতে হবে কারণ আমি আসলে যে আমার শিডিউল টাইম থেকে আরও অনেক পিছনে আছি প্রায় বোধ হয় পনেরো মিনিট পিছিয়ে আছে না বলার খুব বেশি কিছু নাই বিষয়টা হচ্ছে যে আসলে প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপরে আমি যদি একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে যে স্বাস্থ্য সেবার পরিপূরক হিসেবে মানে আমরা পরিপূরক মানে আপনার শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে তার মধ্যে হচ্ছে যে পরিপূর্ণকারী যদি আমরা ধরে নেই যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং আমরা দেখি যে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যে আমার কাছে যখন এসছিলেন ওনরা প্রথমে যে অ্যাকচুয়ালি আমার এখানে আসলে আসার জায়গাটা কোথায় বা মানে কিভাবে আমি সম্পৃক্ত সেটা হচ্ছে যে ওনরা যখন আমার কাছে এসেছিলেন যে এটাকে যে বিএমডিসিতে আপনার যে আমি যেহেতু বিএমডিসিতে আছি কাজ করি আপনারা জানেন যে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবার যে কর্মী হিসেবে কাজ করি যে বিএমডিসিতে কিভাবে এটা 
কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত করা যায় তখন আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম যে আপনারা আসলে মন্ত্রণালয়ে যান কারণ এই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার যখন প্রথম মেয়াদে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আপনার সরকার পরিচালনা করেছিলেন যে নাইনটি সিক্স থেকে টু পর্যন্ত তখন অল্টারনেটিভ মেডিসিনকে বিশেষ আপনার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল আপনারা জানেন যারা বিশেষ করে যে সরকারি চাকরি করেছেন বা এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু আপনাদের ধারণা আছে যে সে সময় এবং যার ফলে হচ্ছে যে মেডিসিন এবং আয়ুর্বেদি হোমিওপ্যাথি এইগুলোতে আপনার হচ্ছে যে অল্টারনেটিভ মেডিসিন হিসেবে সম্পৃক্ত হয় পদ সৃষ্টি হয় এবং নিয়োগ হয় এবং এভাবে আসলে চলে আসছে এখন যে মেডিটেশনের যে আপনার যে আপনার ডিটেইল আসলে এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তারপরে স্বাস্থ্যের উপরে এর প্রতিক্রিয়া মেডিটেশনের এগুলো ডক্টর মুনির তার মানে আপনার উপস্থাপনায় বিশেষ বিশদভাবে আপনার পর্যালোচনা করেছেন এবং মাইনুদ্দিন তার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বর্ণনা করেছেন তো সেই জন্যে এ বিষয়গুলোর যুক্তিকতা যৌক্তিকতা এগুলো নিয়ে আলোচনা করার আসলে প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমাদের নিজাম বলেছেন যে সেই আপনার পাঁচ হাজার বৎসরের পুরনো যে আমাদের নবীরা বলেন বা বিভিন্ন যে যারা আপনার যে সোশ্যাল রিফর্মার ছিলেন আসলে তারা সবাই যে মেডিটেশনের মাধ্যমে সে মানে আপনার নবীজির কথা বলেন যে হেরা পর্বতের গুহায় বা বৌদ্ধের কথা বলেন অশ্বত গাছের নিচে যে তাদের এই মেডিটেশনের যে ফলশ্রুতিতেই তাদের মধ্যে যে যে জ্ঞানের যে আলো ও যে আপনার তৈরি হয়েছিল সেখান থেকেই আসলে আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাই যে অনেক কিছুই দেখতে পাই সেগুলো আপনার মানে ওইভাবে আলোচনা করা ভেরি ডিফিকাল্ট তারপরেও আমরা দেখতে পাই এটা আর একটা যে কথা এসছে যে আপনার হেলথের ডেফিনেশন তো এই সবগুলো যদি আমরা মিলে দেখি একটা আর একটা যদি দেখি যে আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটে যে সোসাইটির যে পার্সপেকটিভ যে সোসাইটি কোন দিকে যাচ্ছে কিভাবে ধাবিত হচ্ছে আমরা শুধু যদি দেখি যে অ্যাংজাইটি স্ট্রেসেরই যে আমাদের প্রায় সেভেন মিলিয়ন পেশেন্ট বাংলাদেশ এবং আমরা যদি দেখি যে আমাদের যে ইনসিডেন্স অফ সুইসাইড এবং এই যে সুইসাইডের এগুলো এত মানে মানে ডেটা দিয়ে আসলে বলা মুশকিল এই মুহূর্তে লম্বা হয়ে যাবে সরি যে আপনার ইনসিডেন্স যদি আমরা দেখি যে স্কুল গোয়িং কলেজ গোয়িং এবং যে আপনার অ্যাডাল্ট এই যে বিষয়গুলো এবং এর যে পিছনের যে কারণগুলো যে স্ট্রেস অ্যান্ড অ্যাংজাইটি এবং যে স্ট্রেস অ্যান্ড অ্যাংজাইটির সাথে যে আদার ডিজিজের যে রিলেশানগুলো সেগুলো আসলে মনির বলেছে তো এখন দেখা যাচ্ছে যে আপনার যে এই যে মেডিটেশান যেটা সেই মেডিটেশানটা হচ্ছে যে আপনার স্ট্রেসটাকে আপনার রিলিফ করে অ্যাংজাইটিটাকে রিলিফ করে রিলিফ করলে যে কজ অব দ্য ডিজিজ আমরা যদি ধরে নেই যে কজ অব দ্য যে হেলথ অ্যালাইনমেন্ট সেটাকে আপনার আপনার মেডিকেট করতে পারে বা রিডিউস করতে পারে আমরা আমি যদি খুব মানে ক্যাটাগরিক্যালি পারে আর একটা বিষয় যেটা আসছে যে সেটা হচ্ছে যে আপনার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যে আপনার পরিপূরক বা সম্পূরক আমরা যাই বলি সেটা হচ্ছে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা নট দ্যাট যে দ্যাট ইজ রিপ্লেস বাই অ্যানাদার অর দিস অ্যান্ড দ্যাট যে এটা হচ্ছে যে একটা আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে এটাকে সম্পৃক্ত করে যে আমরা আমরা যেমন ধরেন যে আপনার পাবলিক হেলথ অ্যান্ড প্রিভেন্টিভ মেডিসিনের উপরে আমরা এখন খুব বেশি ফোকাস করি জোর দিই যে আমরা যদি মনে করি কি একটা রোগকে যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তাহলে পরে আমাদের যে সামাজিক বা অর্থনৈতিক যে বিষয়টা সেই বিষয়টা সরকার বা রাষ্ট্র বা দেশ অনেক বেশি উপকৃত হয় আমি একটা ধরেন যে কার্ডিয়া যে বললো যে যে মানে আই মিন যে কি সেভেন সেভেন্টি থাউজেন্ড যে আপনার ডলার লাগে যে আপনার বাইপাস সার্জারি করতে তা আমি যদি এই বাইপাস সার্জারিটা রিডিউস করতে পারি সেটাও সে দেখালো যে পাঁচ হাজার ডলার খরচ করে 
মানে আপনার প্রিভেন্ট করতে পারলো তাহলে পরে আমার এই যে সাশ্রয়টা ঠিক আমাদের বাংলাদেশে যে আপনারা যারা এটা নিয়ে কাজ করছেন যারা গভর্নমেন্টকে অ্যাপ্রোচ করবেন তাদেরকে আসলে এই জায়গাগুলোকে ফোকাস করতে হবে যে আপনার ডেটা দিয়ে যে আপনার হচ্ছে যে আমাদের এইভাবে যে আমরা এই ডিজিজগুলোকে প্রিভেন্ট করতে পারবো প্রিভেন্ট করতে পারলে আমাদের হেলথ যে ইকোনমি বা বাজেটের উপরে এর এই পজিটিভ ইনফ্লুয়েন্স আছে ইম্প্যাক্ট আছে এর ফলে যে সরকারের মানে সাশ্রয় বা রাষ্ট্রের সাশ্রয় এভাবে হবে এভাবে যদি আমরা এটাকে আপনার টেবিলে প্লেস করতে পারি দেন ইট উইল বি যে মোর ইজিয়ার যে অথবা যে গভর্নমেন্টের পার্ট থেকে যেটাকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য এটা একটা যে আমার আমার পরামর্শ থাকবে এখানে যে এইভাবে আমরা এগোলে আমরা আসলে এই জায়গাটা নিতে পারবো তবে আমি মনে করি যে আপনার হচ্ছে যে এটা হওয়া উচিত এবং আপা বলতে পারবেন আরও ভালো যে আপনার এই যে যেহেতু তারা মানুষের যে মেন্টাল যে হেলথ নিয়ে কাজ করেন এখানে আমরা দেখলাম যে ফিজিক্যাল মেন্টাল অ্যান্ড সোশ্যাল তাই না যে ওয়েলবিং যে হেলথের টোটাল ডেফিনেশন তো এইখানে আপনার হচ্ছে যে অবশ্যই যে আপনার যে আমি মনে করি যে আমাদের যে নট অনলি যে মেডিকেল কারিকুলাম আমি মনে করি যে মেডিটেশনটা আসলে স্কুল কলেজের কারিকুলামে আসা উচিত কেননা স্কুল কলেজের কারিকুলামে এই জন্যই আসা উচিত যে আমরা যদি আমাদের অ্যাংজাইটি স্ট্রেস এবং যে মানে সোশ্যাল অ্যাক্সিডেন্ট টের যদি স্ট্যাটিস্টিক্সটা দেখি তাহলে আমরা দেখব যে কলেজ স্কুল গোয়িং বাচ্চাদের মধ্যে বেশি দেন দ্যাট অফ কলেজ গোয়িং দেন দ্যাট অফ যে ইউনিভার্সিটি গোয়িং যে আপনার ধরেন যে আপনার যদি সে একটা যে আমি ধরি যে একটা মানে আপনার স্কোয়ার যে স্কোয়ার যে ধরেন যে আমি ধরি সুইসাইডের স্কোয়ার ধরি তাহলে আমি দেখতে পাই কি আমি যে প্রায় সিক্সটি পারসেন্ট মোর দ্যান সিক্সটি পারসেন্ট হচ্ছে আপনার স্কুল গোয়িং যে আপনার থার্টি ইয়া পার্সেন্টের মতো সরি ইয়া টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট সামথিং লাইক দ্যাট যে আপনার হচ্ছে যে কলেজ গোয়িং অ্যান্ড যে আপনার হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটি গোয়িং হইতেছে যে আপনার ধরেন যে এইট টু টেন পারসেন্ট লাইক দ্যাট যে হোয়াট এভার বেবি এই মুহূর্তে আমার মনে নাই ডেটাটা এক্সাক্ট ডেটাটা তো আপনার হচ্ছে যে যে এইটাও যদি আমরা যে মেডিটেশনের আওতার মধ্যে যদি আনতে পারি তাহলে আমি মনে করি যে এটা আমরা কমাইতে পারবো একটা জিনিস আরেকটা হচ্ছে যে তাদের যে গুড হেলথ প্র্যাকটিস এই গুড হেলথ প্র্যাকটিসের যে সুদূর প্রসারী যে ইনফ্লুয়েন্স অন দ্য হেলথ সিস্টেম সেটাও আপনার হচ্ছে এটা ইম্প্যাক্ট পড়বে তা আমি মনে করি যে এখান থেকে আমাদের এই সায়েন্টিফিক সেমিনারের এই জায়গা থেকে যেমন আপনার হচ্ছে যে মানে আপনার মেডিকেল এডুকেশনের যে আধুনিক যে বই আছে সেই বইয়ের কারিকুলামের অংশে আমরা মেডিটেশনটা ঢুকাতে পারি ঢুকাতে পারি এভাবেই যে আমি সামারাইজ করি যে ঢুকাতে পারি এভাবেই যে দিস ইজ এ প্রিভেন্টিভ মিজার অন হেলথ অ্যালাইনমেন্ট সেকেন্ড হলো যে আমাদের এই সেমিনার থেকে আরেকটা সাজেশন থাকবে গভর্নমেন্টের কাছে যে স্কুল কলেজের যে সমস্ত কারিকুলাম আছে সেখানে যে আমাদের যে সোশ্যাল সায়েন্স বা আদার সায়েন্স যেগুলো আছে আদার দেন যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ওর সে ইয়া যে সায়েন্স আছে সেখানে যে আপনার হচ্ছে এগুলোকে ঢুকানো যেটার হচ্ছে যে একটা সুদূর প্রসারী যে আমরা ওটাও বলতে পারি যে যে সুইসাইডালের যে আপনার ইয়েটা আপনার স্ট্যাটিস্টিক্সটা গভর্নমেন্টের সামনে তুলে ধরতে পারি বা যারা কনসার্ন তাদের সামনে তুলে ধরতে পারি অ্যাংজাইটির যে স্ট্যাটিস্টিক্সটা আছে আমাদের যে স্কুল গোয়িং কলেজ গোয়িং অ্যান্ড ইয়ার সোসাইটিতে সেটার স্ট্যাটিস্টিকটা তুলে ধরতে পারি তুলে ধরে যে এটার যে ইম্প্যাক্ট এর এর উপরে সেটা আমরা তুলে ধরব এবং যে সুদূর প্রসারী যে ইম্প্যাক্ট অন দ্য হেলথ এই যে একটা ছেলে স্কুল থেকে যে তার ষাট বছর সত্তর বছর যে সে বাঁচবে বা আশি বছর বাঁচবে এই টোটাল লেন্থ অব দ্য লাইফের উপরে তার কিন্তু একটা ইম্প্যাক্ট থেকে যাবে তো সেটাকে আমরা তুলে ধরে আমি মনে করি যে একটা আমরা এই সায়েন্টিফিক সেমিনার থেকে রিকমেন্ডেশান দিয়ে গভর্নমেন্টের কাছে অ্যাপ্রোচ করতে পারি তো আমি আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমার মতো আসলে খুব কম জ্ঞানী যে লক্ষ্যে 
যেখানে ডেকে কথা বলবার সুযোগ দেওয়ার জন্য কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনারা যারা আমার কথা শুনছেন বা শুনলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি খোদা হাফেজ অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা অধ্যাপক ডাক্তার এম ইকবাল আর্সলানকে তার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য আমরা তার দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য এবং আমাদের পথ চলায় কাজে দেবে সম্মানিত সুধী এখন আজকের সেমিনারের প্রধান অতিথি বরেণ্য শিক্ষাবিদ চিকিৎসা বিজ্ঞানী এবং প্রখ্যাত প্রসূতি ও ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ জাতীয় অধ্যাপক ডাক্তার শাহলা খাতুনকে তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি বিসমিল্লাহ রহমান রহিম উপস্থিত আমার ডাক্তার ভাই বোনরা তো আছেনই তাছাড়া আরও অনেকেই সম্মানিত অতিথিবৃন্দ আছেন কোয়ান্টামের কর্মকর্তা কর্মচারী সবাইকে এবং উপস্থিত যারা আমাদের এই ফটো টটো উঠাচ্ছেন সবাইকে ডিস্ট্রিবিউট করবেন সে গণমাধ্যমের সবাইকে আমার অন্তরে অন্তস্তর থেকে প্রথমে অভিনন্দন জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ভালোবাসা জানাচ্ছি অলরেডি আমি দেখলাম অলরেডি বারোটা বেজে গেছে আমাদের শেষ করে ফেলার কথা ছিল তো কোয়ান্টামের একটা জিনিস আমি খুব ভালো লাগে সেটা হলো সময় ওনারা খুব ভালোভাবে রাখেন আর আজকে এই ছোট এত ছোট্ট মানে কি বলবো ছোট বলবো না এত বড় এক প্রোগ্রামটাতে ওনারা এত অল্প সময় রেখেছেন সেই জন্য বোধ হয় একটু প্রবলেম হয়ে গিয়েছে টাইমের তো আমি বলবো এখানে আমরা আজকে এসেছি একটা বৈজ্ঞানিক সেমিনার অ্যাটেন্ড করছি যেখানে মেইনলি হচ্ছে স্বাস্থ্য সেবার পরিপূরক হিসেবে মেডিটেশনের অন্তর্ভুক্তি এটা আমাদের করণীয় আর আমরা ডাক্তার সমাজ বেশি বলবো না সময় নেই আমরা ডাক্তার সমাজ কিন্তু মানুষের চিকিৎসা জানি অসুখ হলে ইয়েস উই ট্রিট ভেরি এক্সপার্টলি অ্যান্ড ডে বাই ডে এই এক্সপার্ট ট্রিটমেন্ট আরও অনেক বেটার হচ্ছে এটা আপনারা সবাই এগ্রি করবেন তবে হ্যাঁ আমরা মানুষের রোগটা চিকিৎসা করি কিন্তু অন্য মানুষ হিসাবে করি না আমরা রোগ শুধু মনে করি তার যে একটা মাইন্ড আছে তার যে একটা বডি আছে সেগুলো কিন্তু চিন্তা করি না দ্যাট ইজ ট্রু করি নাই আগের দিনে তবে করতে শুরু করেছি যখন কিছু কিছু শিখতে পারলাম যে হ্যাঁ শুধু অসুখ চিকিৎসা করলে রোগ ভালো হবে না রোগ ভালো হবে কিন্তু মানুষটা টোটালি ফিট হবে না কখনো কারণ তার মন মাইন্ড অ্যান্ড হার্ট এই তিনটা চিকিৎসা করতে হয় ওই তিনটা চিকিৎসা ঔষধ দিয়ে করলে হবে না হ্যাঁ কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো ডেফিনেটলি ঔষধ লাগবে করতে হবে নিজের মন দিয়ে নিজের হার্ট দিয়ে নিজের মাইন্ড দিয়ে এবং যখন থেকে আমরা এগুলো করতে শুরু করেছি হয়েছে অনেক বছর থেকে কারণ বাইরে বহু বছর থেকে এগুলো হচ্ছে আর ইন্ডিয়াতে তো অরিজিনই হলো এগুলো আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে ওই যে বলে গেছে ডক্টর দিবা যে ডাক্তাররা এত ব্যস্ত থাকে চেষ্টা করলে সব সময় সব কিছু করতে পারে না তো আমরা সময় দিতে পারি না কারণ এগুলো টাইম দরকার বললেই হবে না যে আপনি মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশন করেন বললেই পারবে না আমিও পারব না আমি বললাম তো আমি চেষ্টা করছি কিন্তু আমি ঠিক নিজেও জানি না জানি যে মাইন্ডফুলনেস চেষ্টাটা হচ্ছে জাস্ট সব কিছু বলে গিয়ে এই সময়টাকে মনে রাখার জন্য ইউ আর টু কন্টি মানে একশো পার্সেন্ট নিজেকে অ্যাবজর্ভ করতে হবে এই প্রেজেন্ট সময়টা নিয়ে নট আর ভবিষ্যতে কি হবে বা আগে আমার কি হয়েছে কি হয়ে গিয়েছিল সেটা নিয়ে আমরা বেশি চিন্তা করি আর কি হবে কিন্তু আমরা এখন যখন আছি যে পজিশন আছি সেইটা নিয়ে যদি চিন্তা করতে পারি ওগুলা ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে সেগুলাকে এই বলা হয় মাইন্ডফুলনেস বোধ হয় কি বলে মেডিটেশন দিবাবুদায় বলে গিয়েছেন একটা কথা একটা ডিপ শ্বাস নিতে হয় খুব ভালো করে আর তারপরে ছাড়তে হয় ছাড়াতেই হলো শ্বাসটা নেওয়া হলো এক আর ছাড়াতেই হলো স্মাইল যেটা আমরা করি না 
জানলেও করি না ট্রুলি স্পিকিং তো যাতে আমরা করতে পারি এই সাধারণ জিনিসগুলো খুব সময় লাগে না হয়তো বিশ মিনিট যে কোনো অবস্থায় করা যায় অফিস আদালত রাস্তাঘাটেও করা যায় কিন্তু আমরা করি না এটা অভ্যাস নেই তা আমি বলবো যে কোয়ান্টাম এই জিনিসগুলো আমাদের অভ্যাস করার জন্য বহুদিন থেকে এগুলো করে কাজ করছেন অনেকেই এখানে আছেন যারা অ্যাটেন্ড করেছেন এবং বাইরেও বহু লোক আছে আমি জানি যে তারা বাহির থেকে এসে প্রথম থেকে অ্যাটেন্ড করে গিয়েছেন আর ডেফিনেটলি বাহির থেকে যখন আসে কেউ আমাদের দেশে আমরা তো শুধু দৌড়াই বাহিরে শিখতে বাহির থেকে যখন আমাদের দেশে শিখতে আসলে বুঝতেই পারছেন কোয়ান্টামের পজিশন কোথায় তো আমি কোয়ান্টামকে রিয়েলি রিয়েলি সব কিছুর ব্যাপারে তাদের এই যে একটা আগ্রহ একটা জনহিতকর কাজ করার জন্য ওরা কিন্তু টাকা পয়সা নিয়ে কাজ করে না এই যে একটা কাজ ওনারা করেন তার উদ্যোক্তা যারা এবং যারা এগুলো করছেন তাদের আমি আবার আমার অন্তরে অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যেন এটা রাখতে পারেন আর এখানে বেশি যে বললাম সময় কম একটা কথা বলি আমাদের প্রত্যেকটা ধর্মতে ইসলাম ধরবে আমরা কি করি নামাজ পড়ি রোজা করি কোনো কিছু হলে দোয়া করি মজলিস করি সেগুলো কিন্তু একটা অনেকটা কোয়ান্টাম টাইপেরই আমরা তখন তো শুধু ওই সময়টা নিয়ে চিন্তা করি সেম থিং হিন্দু শাস্ত্রে তবে হিন্দু শাস্ত্রের এই একটাই অসুবিধা হলো বেশি করে ফেলে অনেকে যার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে পায়ের নিচে পড়ে মারা যায় বেশিরভাগই তো সেটা একটা সব কিছুতেই কিছু কিছু লোক আছে বেশি করতে পছন্দ করে আর বৌদ্ধ তো কথাই না দালাই লামার কথা আমরা সবাই জানি আর বহু ধরনের বহু কিছু উনি করেছেন করেন বহু লোকরে ওনার প্র্যাকটিক্যালি যারাই এইসব করে প্রত্যেকেই উনাকে ছাড়া করতে পারে না তো এখানে আমি একটু বলে যাই আমার একটা এক জায়গায় দেখলাম যে দুইশো পনেরোটা এখানে দেখিয়েছে ডকুমেন্টেশনে ডিভাইসে লাগিয়েছে ওনার বডিতে ব্রেইনে দেখতে যে কি হয় তো দুইশো দুইশো পনেরোটা ডিভাইসেস লাগিয়ে দেখেছে যে কিভাবে হেল্প হয় তো সেগুলো যারা করছে তারাও অসম্ভব বিজ্ঞানী দুইশো পনেরোটা ডিভাইসেস কিভাবে লাগাতে পারে মাথাতে আমি জানি না আমাদের প্রথম বক্তা যিনি এখানে ছিলেন ডক্টর মুনিরুজ্জামান উনি ওই অল্প সময়ে পুরো যা আছে অ্যাবর্দা এই প্রোগ্রামের শুরু হয়েছে সে কত হাজার বছর আগের থেকে সেখান থেকে শুরু করে যা যেখানে আছে সব কিন্তু বলে গেছেন হার্ডলি হি টুক বোধ হয় ইনস্টেড অফ পনেরো মিনিট বোধ হয় বিশ মিনিট আর একটা বই পেয়েছিলাম সেই বই পড়তে আমার লেগেছে আড়াই ঘন্টা কোনো কিছু বাদ দেন নাই দেখলাম এবার প্রত্যেকটা আইটেম এত সুন্দরভাবে উনি এখানে বলে গেলেন ওটা যদি আপনারা পড়েন পড়তে পারেন সময় দেন একটু সময় নিয়েও পড়তে হবে তাহলে অনেক বেনিফিটেড হবেন শিওর বিশেষ করে শোনার পরে যদি পড়েন এটা আরও ভালো অথবা আগে পড়ে এসে একবার শুনে গিয়ে আবার পড়লে তো বেস্ট হোয়াটেভার ইটি এই হলো একটা কথা আমি সত্যি নাজিবকে সে সরি মনির জামানকে আমি ওই সঙ্গে বেশি ভালো করে পার্সোনালি চিনি না আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি আই ডোন্ট নো ইউর টিয়ার কিছু জানতাম না আর অনেক সুন্দর করে সবাই বলেছে আমি শুধু এখানে একটা কথা বলি যখনই আমরা ইয়েস স্ট্রেচ হই বা কোনো রকম দুঃখে কিছু হয় ডিপ্রেশনেও যাওয়া যায় দুঃখ আমরা মানুষ একটুখানি স্টিমুলেশন দরকার হ্যাঁ একটুখানি ডিপ্রেশন বলবো না একটু স্টিমুলেট হতে দরকার আমরা অনেক সময় একটু বেশি হয়ে যাই এটি আমাদের অসুবিধা বেশি হয়ে গিয়ে অনেক সময় আমরা খারাপ কাজ করি ভালো কাজ না করে তো আমাদের সবসময় চিন্তা করতে হবে যে ধীরে সুস্থে কাজ করতে হবে অনেক সময় আমরা শোনার আগে খুশি হয়ে যাই কেউ প্রশংসা করলে তার কথাই নাই আমরা একদম খুশিতে শেষ আবার যদি কেউ একটু বদনাম করে তাহলে আবার রেগে গিয়ে রেগে যাই তো যে এইটা সহ্য করতে পারে সে প্রশংসা হাততালি মানে ভালো মনে শান্ত শিষ্ট মনে নিতে পারে আবার যদি কেউ গালিগালাজ করে বদনাম করে 
সেটা যদি সে রাগ না করে গ্রহণ করতে পারে চিন্তা করে তাহলে সেই কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে সেই হলো মানুষ সে জানে হাউ টু টেক এ ডিসিশন আমরা রাগের মাথায় কথা বলি রাগের মাথায় সব করে ফেলি অথবা মিনিটের মধ্যে চিন্তা করে ডিসিশনে চলে যাই তো আমাদের এখানে ডিসিশন মেকিং এ একজন বড় একজন আছে আমার ছোট ভাই ওরা অনেক ডিসিশন নেয় নিতে হবে আর আমরা ডিসিশনটা বোধ হয় একটু চিন্তা ভাবনা করে নিলে ভালো ডিসিশন নেওয়ার পরে একটু থিঙ্ক থিং থিং থিঙ্কিংটা আমাদের মধ্যে নাই ওই যে দালাই লাভার মতো হইলে ভালো হতো আমরা চেষ্ট চিন্তা করি না আমরা জাস্ট ঠিক করি এখন এটাই করব করে ফেলি তা না উই শুড থিঙ্ক প্ল্যান সোজা কথা থিঙ্ক করব প্ল্যান করব আবার রিথিং করব তারপর কয়জনে মিলিয়ে বসে দেখতে হবে যে এটা সিট কাজের হবে কি না তারপরে যদি আমরা এক্সিকিউট করতে যাই সেটা বেটার হয় কিন্তু আমরা সেটা করি না আশা করব আমরা যারা কিছুটা পলিসি মেকিং করি নিজেদের ছোটোখাটো সেগুলো যেন আমরা সেভাবে করতে পারি তাহলে আমাদের অনেক লাভ হবে আর যখনই আমরা একটু জেগে থেকে যাই সবাই বলেছেন যে আমাদের সবাই আমরা জানি এখানে বেশিরভাগ এই যে ব্রেইন থেকে ব্রেইন হার্ট অ্যাডিনাল গ্ল্যান্ড কর্টিসল সব কিছু উলট পালট হয়ে যায় আর আমরা তখন উল্টাপাল্টা কাজ করতে থাকি তো সেগুলো একটু ঠান্ডা মাথায় যদি করি অনেক কিছু যদি আমরা অ্যাভয়েড করি তাহলে কিন্তু হবে না ওগুলো আবার রেগুলেশনে চলে আসবে না হলে রেগুলেটেড হয় না হার্ট ওই যে বললো হার্ট পিট বেড়ে যায় ব্রেইনের সেন্সিটিভিটি বেড়ে গিয়ে আমরা উল্টাপাল্টা কাজ করি না সিগনেলসগুলো খুব খারাপভাবে আসে আর যদি আমরা সব কিছুতে একটা আনন্দ সহকারে কাজ করি মনের মধ্যে নিয়ে যে আমি এই কাজ করছি সেই ভালো করার জন্য আমাদের শরীরে কতগুলো হরমোন আছে হ্যাপি হরমোনসগুলো তখন বের হয় তো হ্যাপি হরমোনস বের হলে আমরা হ্যাপি হয়ে যাই অটোমেটিক্যালি তখন আমাদের একটা আলাদা ভাব আসে আর রেগে গেলে সব স্ট্রেচ হরমোনগুলো বার হয় তখন আমরা উল্টাপাল্ট কাজ করি তা আমরা এখানে ঠিক করবো যে না আমরা থেকে থেকে কাজ করব না আমরা বসে বসে ভালোভাবে কাজ করব যাতে আমাদের কোনো প্রবলেম না হয় আর সায়েন্স তো সবাই জানেন ইম্প্রুভিং ডে বাই ডেট লাইক এনিথিং এবং সায়েন্সে দেখে গিয়েছে যে আজকাল ইভেন জিনটাকেও নাকি কি করা যায় জিনটাও নাকি কিছুটা রেগুলেটেড হয়ে যায় হয়ে গিয়ে দেখা গেছে যে ভালো কাজ করলে বা ওরকম ভালো চিন্তা করে রিল্যাক্সেশন স্ট্রেচ ফ্রি স্ট্রেস কি বলবো স্ট্রেচ ফ্রি অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশন এগুলো যদি খালি খাবো খালি খাবো ভালো করব ভালো করবো ওই সব চিন্তা ভাবনা না করে যদি না করি তাহলে আমাদের যেটা হয় সেটা হলো আমরা অনেক শান্তিতে থাকতে পারি ইভেন বলা হচ্ছে যে আজকাল ওরা ক্যান্সারও হয়তো দেখবে যে ক্যান্সারও না হওয়ার মতো ব্যবস্থা করতে পারে অলসো ইট ইজ প্রুভড আর কোনো জানা কথা যারা ক্যান্সার হয়ে গিয়েছিল এখন চিকিৎসায় আছে বা যারা সারভাইভার স্পেশালি ব্রেস্ট ক্যান্সার খুবই বেশি আজকাল ইয়াং এইজও বেশি হচ্ছে তারা যদি এগুলো করে এসব চিন্তা ভাবনা করে দেখা গেছে অনেক সময় অনেক কিছুতে ভালো হয়ে যায় আমি এক্সাম্পল আমার নিজেরই আছে কাছে লোকজন সুতরাং এটা বানানো কিছু না তো আমাদের সেগুলো চিন্তা করতে হবে আর শুধু আমি ফিজিক্যালি ফিট হলে থাকলে হবে না আমাকে স্পিরিচুয়ালি তারপরে মেন্টালি সোশিয়ালি ফিজিক্যালি ফিট থাকতে হবে এবং আমরা চাইলে সে ফিট থাকতে পারব আর যদি অসুবিধা হয় করতে আমাদের কোয়ান্টাম ইজ হিয়ার দে উইল ডেফিনেটলি হেল্প আস আমার অলরেডি দেখিয়েছে ডকুমেন্টেশনে আমার প্রফেসর প্রফেসর নুরুল ইসলাম জাতীয় অধ্যাপক আমি ওনাকে থার্ড ইয়ার থেকে পেয়েছি স্যার হিসাবে যতদিন পর্যন্ত উনি জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত সবসময় আমার সাথে একটা আলাদা যেহেতু থার্ড ইয়ারে পেয়েছি তো উনি সবসময় কিন্তু সব কিছুতে মডার্ন এবং অনেক ব্যতিক্রমী চিন্তা ভাবনা ওনার ছিল সেই জন্যই পোস্ট গ্রাজুয়েট হয়েছিল সেই জন্যই আমরা ইউনিভার্সিটি হয়েছে যাই হোক বহু কিছু তো স্যার ইয়েস এটা বলতেন আগে আমি আমি তখন ওনার যেহেতু খুব কাছে ছিলাম সব সময় আর আরেকজন হলেন প্রফেসর এম আর খান যদিও উনি আমার আমি আর ওনার লাইন আলাদা বাট এনিওয়ে আগের দিনে আমাদের পেট ডিটিশিয়ান বলতেই একজনই আমরা জানতাম স্যারও এগুলো নিয়ে কি করতেন সব সময় এই দুইজন চলে গিয়েছেন কিন্তু ওনাদের অবদান হেলথ সার্ভিসে কখনো কেউ 
ভুলতে পারবে বলে আমি মনে করি না আর আমার অনেক সদ্য বড় ভাই প্রফেসর ব্রিগেড রিটায়ার্ড ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মালেক সাহেব এগুলো নিয়ে অনেক কাজ করেন ওনার সাথে এই যে হাইপার টেনশন মেডিটেশন বইটুই কিন্তু আমরাই বসে ওনার সাথে থেকে এগুলো নিয়ে কাজ করেছি তো আমার ভালো লাগছে যে আমিও একটা পার্ট ছিলাম ওই বইতে আমাদেরও পার্ট আছে তো আমি আমার স্যারদের কথা বলতে পারবো না ওনার সবসময় আমাদের একটা এক্সাম্পল হিসাবে আছেন আর আমি আর্সিলানের কথা উত্তরে একটু জানতে চাচ্ছি আমি যতটুকু জানি সরকার অর্ডার দিয়েছে প্রত্যেকটা স্কুলে কলেজ আমি ইউনিভার্সিটি কপার্টিক জানি না যে এই বিদ্যাটা মেডিটেশন করার জন্য মনে হয় অর্ডার আছে এবং ওগুলো ইউ ক্যান ফাইন্ড ইন দ্য বুক সব জায়গায় আছে তো আমি ইউনিভার্সিটির খবর জানি না ট্রুলি স্পিকিং ইউনিভার্সিটির বোধে নাই তো ওটা বোধ করা দরকার এবং অনেক সুন্দর ফটো টটো দিয়ে দিছে যে স্কুলে হচ্ছে এগুলো তবে আমাদের মনে হয় যারা করছে আমি জানি না তারা কতটুকু নিজেরাই জানে বাট দে আর ট্রাই তো এটার দিকে বোধ ওইগুলো দেখতে হবে যে ওরা নিজেরা কতটুকু জানে বা তাদের আবার রিট্রেনিং দরকার কি না যেমন রিটিউনিং ব্রেন করতে হয় আমাদেরও রিট্রেনিং হচ্ছে সরকার কিন্তু করেছে আমার মনে হয় আমাদের মেডিকেল কারিকুলামে নেই তবে মেডিকেল কারিকুলামে এটা অত্যন্ত জরুরিভাবে আসা উচিত কারণ অন্য অন্য দেশে বহু আগে এসে গেছে আর ইন্ডিয়ার সাথে কোনো কম্পেয়ার হয় না সুজা কথা তো আমাদের এইটার জন্য আমাদের পলিসি মেকার অত্যন্ত মানে কি বলবো কাজ অনেক তো দরকারে কাজ ওনারা এটা করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি এই তো আর বেশি কথা বলার লাভ নাই আমি দেখলাম উইদিন টোয়েন্টি মিনিটসে হোল বইয়ের যেখানে যা আছে একটা বই আছে কিছু বাদ দেয় নাই মুনিরুজ্জামান এভরিথিং কীভাবে যে পারলো আমি এটা চিন্তা করছি আমি অবশ্য কন্টিনিউসলি পড়তে পারি নাই সময় দেয় নাই পুরো চিন্তা করে দেখলাম আমার পড়তে সময় লাগছিলো দেড় ঘন্টা যদি আমি সব বাদ দিয়ে মনে করি আর কি বাট সে টোয়েন্টি মিনিটসের মধ্যে পুরো বইটা যা ছিল কিছু বাদ দেয় নেই কিন্তু সো এটা একটা ক্রেডিট গোস টু হিম আর আবার আমি এখানে উপস্থিত সবাইকে দেখতেও পাচ্ছি না আর অনেকে দেখতে পাচ্ছি আবার সবাইকে আমার মনে হচ্ছে আমি হয়তো এখানে সবচেয়ে সিনিয়র পার্সন আমি গ্রাজুয়েট হয়েছি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে যখন বাংলাদেশে ইস্ট পাকিস্তানে অনলি ওয়ান মেডিকেল কলেজ ছিল তো সকল গ্রাজুয়েট হয়েছি সিক্সটি ওয়ানে তো বুঝতেই পারছেন আপনাদের দোয়া স্পেশালি আমার আমার একবার একটা অপারেশন হয়েছিল পার্সোনাল কথা বলি আট ঘন্টার দুই হাজার আটে বোধ তো আমাকে আমার বড় ভাই মারা গিয়েছেন তো উনি খুব ব্যস্ত ছিল বাইরে বাইরে ছিলেন তো এক কোনো একটা এয়ারপোর্ট এয়ারপোর্ট থেকে আমাকে ফোন দিয়ে বললেন যে তুই চিন্তা করিস কেন এত হাজার হাজার রুগী চিকিৎসা করেছিস কেউ না কেউ হাত উঠাবে এবং এই যে আমি শুনেছিলাম বিলিভ মি আট ঘন্টার অপারেশন আর পরে তিন দিন কন্টিনিউসলি ঠিক এইভাবে ছিলাম এমনিও করতে দেয়নি এমনিও করতে দেয়নি এমনিও করতে দেয়নি কিন্তু আমি সুস্থ তো সেই জন্য বললাম এখানে যারা আমরা আছি রুগীদের অনেক আন্তরিকতা আছে আমাদের জন্য কে জন্য একটু বলেছ যে আন্তরিকতা নাই এটা আমি বিশ্বাস করি ওটা আমি বল শুনছি কি না রুগীরা রিয়েলি রিয়েলি ডাক্তারদের সব সময় সম্মান করে করে কিছু কিছু ডিফারেন্ট সবার মধ্যে আমরা অত খারাপ আছে তো সেই জন্য আমি বলবো রুগীরা সব সময় মন থেকে সব কিছু করে তো তাদের সব সময় মনে রাখো এখানে আমরা যারা ডাক্তার আছি বা যারা সার্ভ সার্ভ করার ডাক্তার ছাড়াও যারা রিলেটেড উইথ দ্য সেবা সেবা শুশ্রূষা শুশ্রূষাকারী নিয়ে আমরা যারা আছি কারি এবং কারিনি আমাদের রুগীরা সবসময় আমাদের জন্য দোয়া করে এবং তাদের দোয়া কবল হয় আমার দোয়ার থেকে ওদেরটা বেশি হয় তো আমাদের তাদের উপরে আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে তাদের আমাদের নিজেদের কি বলবো ধারায় সব সময় চালাতে পারবে না সম্ভব না দরকার নেই তবে তাদের যে পথে চললে তারা ভালো থাকতে পারে সেটা আমাদের দেখিয়ে দিতে হবে আরেকটা কথা রুগীদের শিখাতে হবে সেটা হলো হোয়াট এভার যেটা সেটা হচ্ছে যে নিজেরা যেন চেক আপ করে মাঝে মাঝে খুবই দরকার এবং 
কনসালটেশন করে আরেকটা কথা বলি সময় চলে গেছে কি না সেটা হলো সাপোর্ট গ্রুপ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমার এক পেশেন্ট ছিল হয়তো বিশ্বাস করবেন না তার নাকি তেরোটা অ্যাবর্শন হয়েছিল এনিওয়ে তারপরে দুইটা বাচ্চা আমার হাতে হয়েছে তো যেটা বলার উদ্দেশ্য হলো এই এবং তার ছেলেমেয়ের নাম সে আমার ছেলেমেয়ের নামও রেখেছে বলেই রাখছে একদিন একজন ডাক্তারের ওয়াইফ নারায়ণগঞ্জে বুধ মেডিকেল অফিসার নাকি ছিলেন ডাক্তার সাহেব বলে গেছি ওনার ওয়াইফ আসলেন নারায়ণগঞ্জ থেকে করে খুব হইচই অবস্থা আমি ওটিতে ছিলাম যে খুবই খারাপ অবস্থায় এখনই বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এরকম আরও অনেকে দুইটা হয়েছে না একটা তো যাই হোক ট্যাকট্যাক করলাম ওটিতেই নিয়ে কিছু ছিল না ওরকম ওই পেশেন্টও ভর্তি ছিল ওইখানে এই যে যার দুইটা বাচ্চা আমার হাতে হয়েছিল আমার ছেলে মেয়ের নামে নাম রাখছিল একদিন আমি বিকালবেলা চারটা না পাঁচটায় ওখানে গেছি একটা রুগী দেখতে ওই মহিলা এখানে উনি খবর পেয়েছেন যে এখানে এক রুগী ভর্তি হয়েছে এক ডাক্তারের ওয়াইফ আর ও না তা না প্রত্যেক দিন চারটা পাঁচটায় সে ছই চই শুরু করত পিজি হাসপাতাল তখন পিজি এখন অবসর হয়ে গেছে আমার কিছু করো করো তা আমি প্রায় দিনই ওই সময় তাকে দেখতে যেতে হতো তাহলে সে একটু শান্তি পেত দেখি ওই পেশেন্ট এসে অবাক কাণ্ড সে এসে সাপোর্ট দিল এবং ওই মহিলার ডাক্তার সাহেবের ওয়াইফের কিছুই হয় না ভালোভাবে পরে বাইচক পরে বাচ্চা হয়েছে ভালোভাবে এই যে সাপোর্ট গ্রুপ এটা বোধ একটা কোয়ান্টাম টাইপের জিনিস বিশ্বাস করি আমি এটা ভুলে গিয়েছিলাম দিস ইজ সামথিং আমি মনে করি তো সাপোর্ট গ্রুপ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জাতীয় অধ্যাপক ডাক্তার শাহলা খাতুনকে তার মূল্যবান দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যের জন্য সম্মানিত সুধী আপনাদের জেনে ভালো লাগবে যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও মেডিটেশনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং আপনাদের জেনে আরও ভালো লাগবে যে এবছর চৌষট্টিটি জেলায় দুটো করে স্কুলে পরীক্ষামূলকভাবে মেডিটেশন এখন চলছে এবং সেটি সরাসরি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সহযোগিতা নিয়েই তারা বাংলাদেশের সমস্ত একশো আটাশটি স্কুলে এখন মেডিটেশন চর্চা চলছে সম্মানিত সুধি এখন সমাপনী বক্তব্য রাখার জন্য আজকের সেমিনারের সভাপতি অধ্যাপক ডাক্তার আনোয়ারা সৈয়দ হককে বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি সকলকে ধন্যবাদ এতক্ষণ প্রায় দু ঘন্টার বেশি আমরা বক্তৃতা শুনছি সকলের কথা শুনছি এবং আমরা অতটা বোর্ড না দু একজন মাত্র একটু ঝিমাচ্ছে তাছাড়া মোস্ট অফ দি পিপল আর অ্যালার্ট তো আমি সেই জন্য সবাইকে ধন্যবাদ দিই আর বিশেষ করে আমার ভালো লাগছে যেখানে ডাক্তাররা উপস্থিত আছেন এবং ডাক্তাররা ডাক্তারদেরকে সবসময় একটু স্পেশাল ফেভার করেন এখানে ডাক্তাররা যে মেডিটেশান নিয়েছেন এবং মেডিটেশান করেছেন আমি বহু আগে নিয়েছি তা আমার দেখে খুব ভালো লাগছে যে ডাক্তাররা এখানে উপস্থিত আছেন এবং ডাক্তার হিসেবে আমি দুটো কথা বলার এখানে সুযোগ পাচ্ছি সভাপতি তো বিশেষ কিছু বলার নাই সব যা কথা সব তো বলাই হয়ে গেছে সভাপতির জন্য কিছুই অবশিষ্ট নাই যে সভাপতি আলাদা করে বলতে পারেন তার জন্য সভাপতি অবশ্য সাহায্যই হয়েছে অন্য কিছু নয় আমি একটু আগে আমরা যখন ওই স্ক্রিনে দেখছিলাম খাদ্যাভ্যাস মানুষকে কিভাবে প্রভাবিত করে তো শুকনো রুটি তারপর সে শাক তারপরে সিদ্ধ তরি তরকারি ফল মূল কাটা আছে তো মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের প্রধান অতিথি শাহলা খাতুন আপনারা জানেন যে তিনি শুধু বাংলাদেশ বিখ্যাত না উনি বিশ্ববিখ্যাত বাইরে বাহিরের বহু লোক তার নাম চান এবং তাকে চেনেন তিনি আমাকে বললেন যে আনোয়ার আরে আমরা যে সারা জীবন ভুল খাবার খেয়ে এসছি তাই বললাম যে আপা কিছু চিন্তা করবেন না এই খেয়ে আসি পূরণ করেছি এখন আর না বাঁচলেও আমাদের চলবে তো সেই হচ্ছে কথা 
কিন্তু তাই বলে তো ভালো খাবারকে আমরা অপাঙ্কেও বলতে পারি না অবশ্যই এই সব খাবার আমাদের দরকার আমাদের মেডিটেশনও দরকার মেডিটেশনে যেটা হয় যেটা আমরা শুনছি বারবার আমাদের অ্যাংজাইটি কমে আমাদের ব্লাড প্রেশার কমে আমাদের টেনশান কমে আমাদের ডিপ্রেশান কমে আমাদের সব কিছুই কমে কিন্তু একটা জিনিস পড়ে রাখতে হবে শুধু মেডিটেশন করলে আমাদের কিন্তু দিন চলবে না মেডিটেশনের জায়গায় আরও আর অ্যাংজাইটি যদি একদম না থাকে পরীক্ষার আগে তো আমি কোনো পড়াশুনাই করব না কি দরকার আমার তো অ্যাংজাইটি লেস থাকতে বলেছে মেডিটেশনে তা আমার অ্যাংজাইটি করে দরকার আছে সাইকোলজিতে যেটা বলে না অ্যাংজাইটি অবশ্যই আমাদের জন্য খুব ক্ষতিকর একটা ব্যাপার কিন্তু আমাদের যে সমস্ত আমাদের অ্যাংজাইটিটা একদম লো লেভেল অ্যাংজাইটি খুব ক্ষতিকর আর হাই লেভেল অ্যাংজাইটি খুবই ক্ষতিকর নানা রকম আমরা অসুখ বিষয়ে পড়ি কিন্তু মিড লেভেল অ্যাংজাইটি একটু রাখা দরকার নইলে পরশু দিন যে আমার ভাইভা পরীক্ষা আমি তো নড়বই না বিছানা থেকে সুতরাং মিড লেভেল অ্যাংজাইটি একটু রাখতে হবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্যে আমাদের কাজকর্মের জন্যে আমাদের লেখাপড়ার জন্যে আমাদের প্রতিযোগিতার জন্যে আমাদের সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক সমাজ সব সমাজের প্রতিযোগিতা আছে তো অস্বীকার করলে চলবে না এই সমাজ নিয়ে আমরা বেঁচে থাকব সব কিছু নিয়ে আমরা বেঁচে থাকব কিন্তু সবই পরিমিতভাবে এই কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন যে আজকে কত বছর ধরে চেষ্টা করছেন যে এই মেডিটেশনকে একটা মেডিকেল ফর্মে নিয়ে আসার জন্যে তারা যে কষ্ট করেছেন যারা তারা যে মানে সাফারিং করেছেন আমি তাদেরকে ধন্যবাদ দিই যে তাদের টেনাসিটি আছে তারা কিন্তু হাল ছেড়ে দেননি এবং তারা বিশ্বের অন্য সমস্ত মেডি মেডিসিনের সঙ্গে এটাকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেছেন গতবার আমাকে ডাকা হয়েছিল তাদের হেল্পিং হ্যান্ড হিসেবে কারণ স্বাস্থ্য মন্ত্রালয় থেকে শুনতে আসছে মেডিটেশন অ্যাট অল আমাদের মেডিকেল সায়েন্সের দরকার আছে কি না সেখানে অনেকেই তখন বললেন যে হেলথ পার্সোনাল যারা এসছিলেন অনেকে বলেন আমাদের তো কোনো মেডিটেশন দরকার নাই আমরা তো পাঁচ ওয়াক নামাজ পড়ি তো আমরা পাঁচ ওয়াক নামাজই তো আমাদের মেডিটেশন কিন্তু না পাঁচ ওয়াক নামাজ অবশ্যই আমাদের মেডিটেশন কিছুটা কিন্তু তারপরও আমাদের আলাদাভাবে মেডিটেশান দরকার হয় কারণ নামাজের সময় আমরা শুধু আল্লাহর দিকে যাই যদি আমাদের মন অনেক সময় বিক্ষিপ্ত থাকে আমরা চেষ্টা করি আল্লাহর দিকে সবসময় নিযুক্ত রাখতে কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যে কষ্ট যে হতাশা যে বঞ্চনা যে ডিপ্রেশান যে অনিয়ম এবং আনজাস্টিফাইড হইতে আমরা যে মানুষের কাছ থেকে হেনস্থা হই এগুলোর জন্য কিন্তু মেডিটেশান খুব প্রয়োজনীয় একটা ব্যাপার এবং এসেন্সিয়াল মানুষের লাইফে সেদিন আমি একটা নর্থেন বলে একটা ইয়ে আছে চায়ের দোকান আছে সেই চায়ের দোকানে আমি মাস তিনেক আগে গিয়েছিলাম চা খেতে চাটা খেয়ে বাইরে বেরোচ্ছি তখন দেখি একটি বিশ একুশ বছরের ছেলে একটা চায়ের টেবিলে বসে আছে দুটো হাত লম্বা করে চোখ বন্ধ করে ধ্যান করছে তার বয়স হার্ডলি বিশ একুশ আমি অবাক হয়ে গেলাম যে সেই ছেলেটি বাই রেস্টুরেন্ট ভর্তি মানুষজন চা খাচ্ছে গল্প করছে হইচই করছে আর সেই ছেলেটি একটি এক লাখটা ছোট্ট টেবিলে বসে মেডিটেশান করছে আমার দেখতে খুব ভালো লাগলো আমার মনে হলো আমাদের ছেলেমেয়েরা যদি তাদের জীবনের অনেক স্ট্রেস লেখাপড়া নিয়ে বিদেশ যাওয়া নিয়ে এখন তো আমাদের ছেলেমেয়েদের একটাই স্বপ্ন বিদেশ যাবে আর তো কোনো স্বপ্ন নাই তো সেই স্বপ্নের জন্য অ্যাংজাইটি হয় এইসব নিয়ে তারা খুবই টানা পড়ে থাকে এবং লেখাপড়া পরীক্ষা এসব তো আছেই কিন্তু এই ছেলেটি যে মেডিটেশান করছে আমি বুঝলাম যে ওর মনে একটু অ্যাংজাইটি আছে সেটা প্রশমিত করার জন্য সে মেডিটেশান করছে আমি যেটা বলব সেটা হচ্ছে যে মঞ্চে উপবিষ্ট সমস্ত রিনাউন ব্যক্তিরা আমাদের মেডিকেল সমাজের যারা পুরোধা তারা বসে আছেন তাদেরকে আমি শ্রদ্ধা জানাই সম্মান জানাই তারা যে মেডিটেশনের ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছেন এবং কোয়ান্টাম যে এতদিন ধরে তাদেরকে তাদের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে করতে পেরেছে এবং প্রফেসর নুরুল ইসলাম স্যার যিনি জাতীয় প্রফেসর এবং আমাকেও শিক্ষাদান করেছেন থার্ড ইয়ারে প্রফেসর ইব্রাহিম স্যার জাতীয় প্রফেসর তিনিও আমাকে শিক্ষাদান করেছেন আমার স্টুডেন্ট লাইফে এই দুজন স্যার এবং অন্যান্য যারা স্যাররা এই কোয়ান্টামকে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে আপনার এই মেডিটেশনের জন্য কাজ করে গেছেন তাদের সকলকে আমি শ্রদ্ধা জানাই সম্মান জানাই তারা না তারাই আমাদের পূর্বসরি তারা যদি শুরু না করতেন আমরা আজ এই পর্যন্ত আসতে পারতাম না 
মেডিটেশন বলে একটি পত্রিকা বেরিয়েছে এই উপলক্ষে আমাদের এই সেমিনার উপলক্ষে আমি মনে করি এই মেডিটেশন পত্রিকা প্রতি তিন মাস অন্তর বের করা উচিত আমি গুরুজিকে রিকোয়েস্ট করব মেডিটেশন পত্রিকা যেন প্রতি তিন মাস অন্তর বের হয় আমরা আমাদের যা কিছু অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনের যে স্ট্রেস যে অ্যাংজাইটি যে ডিপ্রেশনের ভেতর দিয়ে আমরা যাচ্ছি সব সময় সে সেটার হাত থেকে বাঁচার জন্যে এই মেডিটেশন পত্রিকাটা অন্তত থ্রি মান্থলি হলেও আমাদের অনেক সাহায্য করবে এবং আমার মনে হয় এই পত্রিকা বিক্রি হবে বাজারে আমি গুরুজুকে অনুরোধ করব উনি যেন এই দিকটা একটু বিবেচনা করে দেখেন আর সবার থেকে বড় কথা হচ্ছে গুরুজিকে তো আমরা ভুলতে পারি না এই ভদ্রলোক কি টেনাসিটি কি অধ্যবসায় কি মনের জোর কি শক্তি যে ধীরে ধীরে একটা কি বলবো যে একটা মানে একটু একটু করে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে উনি অগ্রসর হয়েছেন জীবনের পথে মানুষের ভালোর জন্যে মানুষের শুভর জন্যে আমি তার ওখানে দেখে এসছি বান্দরবনে হাজার হাজার ছোট ছোট বাচ্চারা যাদের বাবা মা খুব গরিব যারা অশিক্ষিত যারা ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দিতে পারে না এই গুরুজি তাদেরকে মানুষ করছেন হাজার হাজার বাচ্চা ছেলেবেলায় তারা সঙ্গীত গাইতে গাইতে স্কুলে যাচ্ছে ফিরে আসছে সঙ্গীত গাইতে গাইতে এবং সুস্থ মন সজীব জীবন এই কথাগুলো বলতে বলতে তা যে ফিরে আসছে আমাদের এত ভালো লেগেছে আপনারা সময় পেলে অবশ্যই এটা বান্দরবনে দেখতে যাবেন দু তিন দিনের জন্য হলে যাবেন আপনাদের খুবই ভালো লাগবে একটা নতুন ধরনের ফিলসফি নতুন ধরনের একটা অভিজ্ঞান নিয়ে আপনারা ফিরে আসবেন আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করব অন্তত দু তিন দিনের জন্য হলেও আপনারা ওখানে বান্দরবনে যাবেন ওখানে অতিথি হবেন দেখে আসবেন আপনাদের খুবই ভালো লাগবে এবং আমাদের অনেক অভিজ্ঞান হবে এবং আমরা তো পালানোর কোনো জায়গা পাই না বাংলাদেশে তো আপনাদের মনে হয় এই ধরনের কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে আমরা যেতে পারি আমাদের মানসিক বলকে বাড়িয়ে আনতে পারি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আমার বিশেষ বলার কিছুই নাই সব বলাই হয়ে গেছে আর আমি এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক কথা বলে আর চোখ ঝিমাতে পাব না আলফারি দিন বেশি হয়ে যাবে তো সেই জন্য আমি মনে করি এখানে আমার বক্তব্য শেষ আপনারা সকলে ভালো থাকুন এবং সুস্থ থাকুন এবং সবাই কোয়ান্টামকে সহযোগিতা করবেন ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি ডাক্তার আনোয়ারা সৈয়দ হককে সুধিমণ্ডলী আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞত কৃতজ্ঞ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন এবং অত্যন্ত ব্যস্ততা সত্ত্বেও মাননীয় প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিবৃন্দ মাননীয় সভাপতি আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরেছেন সভাপতি সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে আমাদের বৈজ্ঞানিক সেমিনার সবার সুস্থ সুন্দর ও প্রশান্তিময় জীবন কামনা করে আজ আমরা বিদায় নিচ্ছি আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা